చేయడం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వైవిధ్యం డైవర్సిటీ ఈ ఒక్కొక్క స్లైడ్ నేను మీకు పాస్ చేస్తూ నేను అన్ని స్లైడ్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను కొన్ని స్లైడ్స్ ని ఎక్కడెక్కడైతే కీలకం ఆ స్లైడ్ వరకు నేను స్టాప్ చేస్తుంటాను సో ఇప్పుడు నేను పెట్టినటువంటి ఈ స్లైడ్ ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా మన భారతదేశంలో ఉండే ఎత్తినిసిటీస్ ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది దాదాపు ఒక రెండు వేల ఎత్తినిసిటీస్ భారతదేశంలో ఉన్నాయి మేజర్ ఎత్తినిసిటీస్ కొన్ని ఉంటే మైలర్ చాలా ఉన్నాయి మేజర్ గా రెండు వేల ఎత్తినిసిటీస్ మొత్తం ఉన్నాయండి భారతదేశంలో ఇంకా ఇవన్నీ జెనెటిక్ గ్రూప్స్ అంటాం ఈ సెకండ్ స్లైడ్ ఇవన్నీ మన దేశంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు వివిధ భాషలు ఈ భాషల్లో ఆ గ్రీన్ గా ఎల్లో ఇష్టం ఉండేది ఇండో ఇండో యూరోపియన్ లాంగ్వేజెస్ అంటాము బ్లూగా ఉండేది ద్రవిడియన్ లాంగ్వేజెస్ గ్రూప్ అంటాము ఇక్కడ గ్రేలో ఉండేది ఇండో యూరోపియన్ గ్రూప్స్ అని ఈ కింద దక్షిణ భారతదేశం ఉండే వాటిని ద్రవిడియన్ లాంగ్వేజెస్ అంటాము సో ఈ భారతదేశంలో ఉండే డైవర్సిటీ ఇంత ఎథ్నిక్ డైవర్సిటీ ఇంత లాంగ్వేజ్ డైవర్సిటీ ఇన్ని పీపుల్స్ ఇంతమంది జనం ఇలాంటి వేరియేషన్ ఎలా వచ్చింది అనేది ఒక అనాలసిస్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఈ రోజు ఈ పర్టికులర్ బ్యాక్ డ్రాప్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే భారతదేశం అంతా ఒకే 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 వైవిధ్యం లేనటువంటి ఒకే గ్రూప్ గాను ఈ మధ్యలో ఏదో చిన్న చిన్న మార్పులు వచ్చాయి అనే రకంగా మనకి ఆ పిక్చర్ వస్తుంది అలా కాకుండా ఎప్పటి నుంచి మనం డైవర్స్ గ్రూప్స్ గా ఉన్నాం అనేది ఆ డిస్కషన్ కి ఒక ఇంట్రొడక్షన్ లాగా ఈ టాపిక్ ని ఈ రోజు మనం ఉపయోగించుకోవాలనుకో సో మన దేశానికి ముందు ముందు మనం ఆలోచించేటప్పుడు భారతదేశం ఎక్కడ ఉంది ప్రపంచం మ్యాప్ లో మనం ఎక్కడ ఉన్నాం అనే ఒక స్పేస్ అంటాం స్పేస్ అండ్ టైం చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎప్పుడు కూడా మనం ఏ పరిస్థితుల్లో ఎక్కడ ఉన్నాం అనేది చూసుకోవాలి మనకి మనకి సౌత్ ఏషియాలో భారతదేశం మనకి ఉత్తరాన హిమాలయ పర్వతాలు ఉన్నాయి ఈ దక్షిణ మనకి శ్రీలంక మన దక్షిణ అరేబియన్ మహాసముద్రం బంగాళాఖాతం హిందూ మహాసముద్రం ఇవన్నీ కూడా మన ఇక్కడ మన పార్టిసిపేట్ చేసేటువంటి ప్రేక్షకులకి లేక శ్రోతలకి అందరికీ తెలుసునేటువంటి అభిప్రాయం ఉన్నాను మనకి నార్త్ వెస్ట్ నార్త్ వెస్ట్ మన దేశంలో అయితే ఓపెనింగ్ ఎక్కువగా ఉంది నార్త్ వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్ నుంచి కూడా ఉంది ఈస్ట్ నుంచి కూడా మనకి ఓపెనింగ్ ఉంది సౌత్ ఈస్ట్ వెస్ట్ రెండు కూడా దాదాపుగా క్లోజ్ అయినటువంటి ప్లేస్ ఇవి సముద్ర మార్గం మాత్రమే ఉంటుంది అదే నార్త్ వెస్ట్ లో మనకి ఎక్కువ ఓపెనింగ్ భారతదేశం లోపల ఉంటుంది భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల ఎంట్రీస్ ఎగ్జిట్స్ అన్ని కూడా ఈ దాదాపుగా నార్త్ వెస్ట్ నుంచి ఎక్కువ జరిగాయి సో మన దేశం యొక్క ఆ భౌగోళిక రూపాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇది ఇంకొక గ్లోబ్ లో వచ్చినటువంటి ఇంకొక రూపాన్ని ఇచ్చాను ఇక్కడ మన దేశం యొక్క ఈ నార్త్ వెస్ట్ ఈ లొకేషన్ ఇక్కడ మన దేశానికి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి మిగతా వాటిని ఇదిగో దీన్ని పర్షియన్ గల్ఫ్ అంటాం దీన్ని అరేబియన్ ప్లేట్ అరేబియా అరేబియా అంటాం దీన్ని ఇది ఆఫ్రికా దీన్ని రెడ్ సీ రెడ్ సీ అంటాం ఇది వచ్చేసి అరేబియన్ మహాసముద్రం దీన్ని క్యాస్పియన్ సముద్రం అంటాం ఇది బ్లాక్ సీ ఇది మధ్యధరా సముద్రం లేక మెడిటేరియన్ సీ అంటాం ఇవన్నీ కూడా మనకి అప్పుడప్పుడు మనల్ని పలకరిస్తూ ఉంటాయి జస్ట్ మనకు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి చెప్పాను మొత్తం మీద మనకి మనుషులు ఎలా వచ్చారు మన భారతదేశంలోకి మనుషులు ఎలా వచ్చారని తెలుసుకోవాలంటే మనం ముందు అసలు మానవులు అనేవాళ్ళు ఆఫ్రికా ఖండం నుంచి ఆఫ్రికా ఖండంలో పరిణామం చెంది ఎవల్యూషన్ జరిగి అక్కడి నుంచి ఆఫ్రికా ఖండం నుంచి మిగతా ప్రాంతాలకి మైగ్రేట్ అయ్యారు అనేది ఇప్పుడు చరిత్ర మనం చెప్తున్నటువంటి వాస్తవం ఆఫ్రికా ఖండంలోనే మన మానవులు వచ్చారు ఆఫ్రికా ఖండం నుంచి బయటకు వచ్చారు సో మొత్తం మీద ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని దగ్గరలో కూడా ప్రజలు రావడానికి కారణం మైగ్రేషన్స్ వలసలు అది ఈ వలసలు అనేది మానవ జాతి యొక్క మొట్టమొదటి దీని యొక్క లక్షణం వలసలుగా రావడం అనేది మనుషుల యొక్క లక్షణం అనమాట అది సో మనం మొదలైంటే వలసలతో మొదలయ్యాము ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్ నుంచి అది ఆఫ్రికా నుంచి అని మనం ఎట్టు చెప్పగలుగుతున్నామంటే మానవులకి ముందున్నటువంటి పరిణామ పరిణామ ఆ క్రమాలన్నీ కూడా ఆఫ్రికాలో జరిగాయన్నమాట తర్వాత ఆఫ్రికాలో ఉన్నంత డైవర్సిటీ ప్రపంచం నుంచి ఎక్కడా కూడా లేదు అంత డైవర్స్ కమ్యూనిటీస్ ఆఫ్రికాలో ఉంటాయి అవి ఇప్పుడు నేను పెట్టినటువంటి ఈ ఇవన్నీ కూడా మానవ హోమో సెపియన్స్ మనుషుల యొక్క ముందున్నటువంటి ఆ ప్రైమేట్స్ ఇవి మన ఇవన్నీ కూడా ఆఫ్రికాలో ఉన్నాయి ఒక హోమో ఎరెక్టస్ మాత్రమే మిగతా చోట్ల కూడా ఉంది అనమాట హోమో నియాండ్రస్ హోమో ఎరెక్టస్ హోమో సెపియన్స్ ఈ మూడు ఆఫ్రికా కాకుండా మిగతా ప్రపంచంలో కూడా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా కానీ ఆఫ్రికాలో మిగతా అన్ని ఆఫ్రికాలోనే ఉన్నాయి మనకు అది ముఖ్యమైనటువంటి గుర్తు ఆఫ్రికా నుంచి మనం వచ్చామని చెప్పడానికి సో ఇది ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి రకరకాల
కానీ ఆఫ్రికాలో మనం వచ్చామనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆఫ్రికా నుంచి మనం బయటకు ఎందుకు వచ్చాము అనేటువంటిది ఇంకా పూర్తిగా స్పష్టంగా వివరాలు తెలియదు ఎందుకు లేట్ అయింది కూడా ఇంకా వివరాలు తెలియదు ఆది మానవులు అంటే ఫస్ట్ హోమోసేపియన్స్ ఆఫ్రికా నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఇది ఆఫ్రికా ఇక్కడ తూర్పు పోతే ఇది ఉంటుంది దక్షిణానికి పోతే ఇది ఉంటుంది పడమరకు పోతే ఇది ఉంటుంది వాళ్ళకేం తెలియదు వాళ్ళు వాళ్ళు బతకడానికి కావాల్సినటువంటి అవసరాల రీత్యా వాళ్ళు ఆఫ్రికాని వదిలిపెట్టారనమాట ఆఫ్రికా ఉదాహరణకి మనకి ఇది సహారా ఇప్పుడు నుంచి సహారా పూర్తిగా ఎడారేది ఇది సహారా ఎడారి పైన మనకి నార్త్ ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటిది ఇది ఆ సహారా ఎడారి ఈ సహారా ఎడారి ఎప్పుడు ఇదే రకంగా లేదు ఆఫ్రికా సహారా ఎడారి గత లక్ష సంవత్సరాల్లో దాదాపు ఐదు నుంచి ఆరు సార్లు ఇది చాలా గ్రీన్ గా ఉంది మళ్ళా తర్వాత డ్రైగా మారింది అనమాట ఆఫ్రికా సహారా ఎడారి సహారా ఎడారి ఇక్కడ నేను మీకు ఈ ముందు షేర్ చేస్తున్నానంటే సహారా ఎడారిలో కొన్ని కేవ్స్ లో ఇలాంటి కేవ్ పెయింటింగ్స్ మనకు దొరికాయి ప్రీ హిస్టారిక్ రాక్ పెయింటింగ్స్ ఇక్కడ ఆది మానవులు జంతువుల్ని వాళ్ళు వేటాడుతున్నటువంటి మన పద్ధతులు మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ ఈ ఇది ఆఫ్రికాలో ఆల్జీరియా యొక్క భాగం ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఈ కేవ్ ఆర్ట్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఇవి సో ఆఫ్రికా గ్రీన్ గా ఉన్నటువంటి అయితే సహారా ఎడారి గ్రీన్ గా ఉన్నటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి ఆఫ్రికాలో రకరకాల మార్పులు వచ్చి ఆఫ్రికాలో వచ్చిన మార్పుల్లో భాగంలో భాగంగా మనుషులు అక్కడి నుంచి మైగ్రేట్ అయ్యారు అక్కడి నుంచి అట్లాంటి దానికి కారణం ఏమిటి అంటే సహ సహారా ఎడారి గ్రీన్ గా కావడానికి భూమి యొక్క భ్రమణంలో ప్రసిషన్ అనే ఒక భాగం ఉందన్నమాట అంటే ఇది తిరిగేటువంటి క్రమంలో ఒక ప్రసిషన్ అనేటువంటి ఒక ప్రాసెస్ వల్ల మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇరవై మూడు పాయింట్ ఐదు డిగ్రీల యొక్క ఇంటర్నేషన్ ఉన్నాం మనం ఎక్లిప్టిక్ అది ఒక ఇరవై వేల సంవత్సరాల క్రితం మరో రకంగా ఉండింది అనమాట ఈ ఎక్లిప్టిక్ మారే కొద్దీ మన ఈ ఇంటర్నేషన్ మారే కొద్దీ మన భూమి మీద ఉన్నటువంటి వాతావరణం కూడా మారుతూ వస్తుంది సహారా ఎడారి డ్రైగా ఉండడానికి గల కారణం ఈ ఈ ప్రసిషన్ మారడం అనేది దానికి కారణం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను అంతవరకు అంటే వాతావరణంలో మార్పులు పరిస్థితుల్లో మార్పుల వల్ల మైగ్రేషన్ జరుగుతుంది అని చెప్పడానికి చెప్పానండి తర్వాత ఈ ఆఫ్రికా ఏర్పాటులో కూడా ఒక చిన్న అయితే తేడా ఉందన్నమాట అంటే ఆఫ్రికా ఖండము ఒకే ఒక్కగా లేదండి దాంట్లో ఆఫ్రికన్ ప్లేట్ ఒకటి ఇంకొక సబ్ ప్లేట్స్ ఈ ప్లేట్ టెక్టానిక్స్ అనే దాంట్లో భాగంగా ఆఫ్రికాలో మన తూర్పు భాగాన ఒక పెద్ద రిఫ్ట్ వ్యాలీ ఉంది ఈ రిఫ్ట్ వ్యాలీ ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్న స్లైడ్లో రిఫ్ట్ వ్యాలీ ఇవన్నీ కూడా గ్రేట్ లేక్స్ ఆఫ్రికాలో ఉన్నాయి ఈ లేక్ సంబడి ఈ లేక్ సంబడి ప్రయాణం చేశారు మానవులు అనేది ఇప్పుడు మనం చెప్పి చెప్పిన విషయం అనమాట ఈ లేక్ సంబడి ఈ లేక్స్ పైకి వచ్చే కొద్ది దీన్ని హార్న్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా అంటాము అక్కడ దాకా వస్తుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ లేక్ సంబడి జంతువులు పోతూ ఉంటే ఆ జంతువులను వేటాడుకునే క్రమంలో మానవులు కూడా ఈ సౌత్ నుంచి నార్త్ కు వెళ్ళినట్టుగా మనకి చెప్పి చెప్తా ఉంది ఇది ఈ రెడ్ లైన్ వచ్చేసి ఆఫ్రికా నుంచి మానవులు మధ్యలో ఇది ఈ ప్రాంతం ఇక్కడ మనకి కనిపించేది ఇక్కడ నేను స్క్రీన్ లో చెప్పి ఇది రెడ్ సి ఇది ఆ పైన కనిపించేది పర్షియన్ గల్ఫ్ దీన్ని బాబ్ అల్ మందాబ్ అనేటువంటి రెడ్ సి కి అరేబియన్ సి లోకి ఉన్నటువంటి అరేబియన్ సి లోకి ఉన్నటువంటి ఈ ఎంట్రీ పాయింట్ అనమాట ఈ ఆల్ బాబ్ అల్ మందాబ్ అనే ఆఫ్రికా నుంచి బయటకు వచ్చినటువంటి మానవులు ఇక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చేదానికి ఏర్పాటు ఇది ఇది ఒక యాభై ఐదు వేల నుంచి డెబ్బై వేల సంవత్సరాల క్రితం ఇప్పుడైతే ఒక ఇరవై కిలోమీటర్ల దాకా ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంది కానీ వాటర్ ఉంది కానీ అప్పట్లో అంత గ్యాప్ ఉండేది కాదు చాలా తక్కువ లోతుల సముద్రం ఎక్కువ లోతుల సముద్రం ఉండేది ఎక్కువ తక్కువ గ్యాప్ ఉండేది ఆ టైంలో ఈ ప్రాంతాన్ని క్రాస్ చేస్తుంటారు అనేది అట్లాగే పర్షియన్ గల్ఫ్ కూడా చాలా భాగం ఇది కలిసిపోయింది కాబట్టి ఆఫ్రికా నుంచి అరేబియాలోకి ఎంటర్ అయ్యి అరేబియాల నుంచి ఇరాన్ ద్వారా ఇరాన్ ద్వారా భారతదేశంలోకి ఎంటర్ అయి ఉంటారు ఇది మన మైగ్రేషన్ యొక్క సదరన్ మైగ్రేషన్ అంటాం దీన్ని నేను తర్వాత మీకు ఈ మైగ్రేషన్ యొక్క ప్రాధాన్యత గడిచే కొద్దిగా కొంత అర్థం అవుతుంది ఎందుకు ఎందుకు చెప్తున్నాం అనేది ఇది ఆఫ్రికా నుంచి మనం మైగ్రేట్ అయిందని చెప్పడానికి ఎలా మైగ్రేట్ అయ్యారనే ఈ పార్ట్స్ ని ఇప్పుడు చెప్తూ ఉన్నారు ఇది నార్త్ రన్ నార్త్ రన్ మైగ్రేషన్ సౌదర్ రన్ మైగ్రేషన్ రూట్ అండి ఇది అరవై ఐదు వేల నుంచి డెబ్బై వేల సంవత్సరాల క్రితం ఆఫ్రికా యొక్క ఈ భాగం నుంచి రెడ్ సీని దాటి అరేబియన్ ప్లేట్ లో కూడా ఎంటర్ అయ్యి భారత ఉపఖండంలోకి అరవై వేల సంవత్సరాలకి భారత ఉపఖండంలో ప్రవేశించారు ఈ భారత ఉపఖండంలో ప్రవేశించిన తర్వాత అక్కడి నుంచి మన నార్త్
ఆఫ్రికా ఆస్ట్రేలియాలోకి ఒక యాభై ఐదు వేలు యాభై వేల సంవత్సరాలకి మన వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడే ప్రవేశించారు సో ఆఫ్రికా నుంచి బయలుదేరిన తర్వాత మేజర్ కమ్యూనిటీ భారతదేశంలోకి ఎంటర్ అయింది అక్కడి నుంచి ఆస్ట్రేలియా కూడా వెళ్ళారు సో ఒక పదివేల సంవత్సరాల టైంలో ఆఫ్రికా నుంచి ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళగలిగారు అట్లాగే ఒక 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 సెగ్మెంట్ లో నుంచి ఒక దగ్గర నుంచి బేరింగ్ జెల్స్ ఉంది దీని మనం బేరింగ్ జీ అంటే బేరింగ్ జెల్స్ ఉంది దీని ద్వారా మన ఉత్తర అమెరికాలో కూడా ఎంటర్ అయ్యారు ఇక్కడి నుంచి సో ఈ ఈ మైగ్రేషన్స్ అన్నీ కూడా ఏ టైంలో ఎలా జరిగింది అనేటువంటి ఇంకా కూడా స్టడీ చేస్తున్నారు కానీ ఇలా మైగ్రేషన్ జరిగింది అనేది మనకు అర్థం అవుతూ ఉంది సో ఇది ఇది నార్థర్న్ రూట్ అయితే ఇంకోటి సదరన్ రూట్ అని ఇంకోటి ఉంటుంది ఇది ఇది సదరన్ రూట్ అంటే వీళ్ళకి ఆఫ్రికా నుంచి బయలుదేరినటువంటి మానవులకి ఈ సదరన్ రూట్ నార్థర్న్ రూట్ వాళ్ళకి ఏం తెలిసిన విషయాలు కాదు వాళ్ళు బయలుదేరి వెళ్ళిపోయారు అలా వెళ్ళారు వాళ్ళు ఇక్కడ సదరన్ రూట్ వచ్చేసి ఇది ఈజిప్ట్ ఇక్కడ సినాయి పెనిన్సులు అంటుంది ఈ సినాయిలో నుంచి అరేబియా పైనుంచి ఇది లెవాంత్ అంటాము ఈ భాగంలోకి అంటే ఇజ్రాయిల్ ఈ ప్రాంతంలోకి వెళ్ళి ఉండొచ్చు అని అంచనా కాకపోతే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అరవై ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరారంటే అప్పటిదాకా అసలు ప్రయత్నమే చేయలేదని కాదు అనేక మంది అనేక సార్లు ప్రయత్నం చేసి గత రెండు లక్షల సంవత్సరాల్లో అనేక సార్లు ప్రయత్నం చేసి ఉంటారు కాకపోతే వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఎక్కడ ఆగిపోయారో తెలియదు మొత్తం మీద ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రజలు ఎవరు కూడా వాళ్ళ యొక్క సంతానం కాదు ఆ అరవై ఐదు వేలు డెబ్బై వేల సంవత్సరాల క్రితం నార్త్ ఈ సదరన్ రూట్ నుంచి ఎవరైతే బయటకు వచ్చారో వాళ్ళ యొక్క సంతానమే ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా కూడా ఉంది మీరు గుర్తుపెట్టు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఇంకొకటి ఉంది ఇక్కడ ఈ ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరినటువంటి మనుషులు ఎంతమంది మధ్యలేటే ఉంటారు అని ఒక అంచనా మనం కనుక చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది నూట యాభై నుంచి రెండు వేల మంది మాత్రమే ఈ రూట్ లో నుంచి బయటకు వచ్చారు నూట యాభై నుంచి రెండు వేల మంది మాత్రమే ఈ రెండు వేల మంది మాక్సిమం అప్పర్ లిమిట్ రెండు వేలు అనుకోండి ఈ రెండు వేల మందితో నుంచే ఇప్పుడు మన ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి దాదాపు ఆరు బిలియన్ నుంచి ఆరున్నర బిలియన్ జనము అంటే మిగతా ఆఫ్రికా పక్కన పెట్టి అందరూ కూడా ఈ రెండు వేల మంది నుంచే బయలుదేరినటువంటి జనం అనేది ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మొత్తం ఈ టూ థౌజండ్ పీపుల్ నుంచే మనకి ఇది వచ్చింది అనమాట సో ఈ వస్తే ఈ వచ్చే క్రమంలో ఆ మన హోమోసెపియన్స్ నియాండర్తల్స్ తో కలిశారు డెన్సోవన్స్ తో కలిశారు వాళ్ళతో కలిసి ఒక మిక్చర్ కూడా వచ్చింది అని లెక్క ఉంటుంది ఇది జస్ట్ మనం ఆఫ్రికా నుంచి బయలుదేరి మనం భారతదేశంలోకి మిగతా ప్రపంచంలోకి ఎలా మగ్గిరట అని చెప్పడానికి నేను తీసుకున్నటువంటి ఈ స్లైడ్స్ నుంచి వరకు అవి అవి చెప్పాను నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది నేను చెప్పేటప్పుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి లేటెస్ట్ స్టడీస్ ప్రధానంగా డిఎన్ఏ స్టడీస్లో నుంచి మన యొక్క ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ మైగ్రేషన్ యొక్క ఈ మొత్తం పుట్టు పూర్వత్రాలు మనకి డిఎన్ఏ స్టడీస్ ద్వారా మనకి బయటపడతా ఉన్నాయి డిఎన్ఏ స్టడీస్ గురించి గుంట మనం ఎక్కువ మంది చదువుకొని ఉంటాం కాబట్టి దాని గురించి కొంత కొద్దిగా ఇంట్రడక్షన్ చెప్పి నేను తర్వాత టాపిక్ లో కట్టాను ఈ డిఎన్ఏ స్టడీస్ లో ఈ మనకి ఇప్పుడు తెలుసు డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ అనే దానివల్ల క్రైమ్స్ ని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు అట్లాగే పెటర్నిటీ టెస్ట్లు కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఒక క్రైమ్ సీన్ లో ఒక ఒక సస్పెక్ట్ యొక్క డిఎన్ఏ మనకి సస్పెక్ట్ యొక్క డిఎన్ఏ స్టడీ చేశారు అనుకోండి ఈ స్టడీలో ఈ క్రైమ్ సీన్ లో డిఎన్ఏ ఒక ముగ్గురు సస్పెక్ట్ ని స్టడీ చేస్తే ఇక్కడ మనం ఈజీగా చెప్పేయచ్చు ఎవరి డిఎన్ఏ ఇక్కడ సరిపోలింది అనేది సో క్రైమ్ సీన్ లో ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ ఇదైతే సస్పెక్ట్ టు డిఎన్ఏ దీనికి కరెక్ట్ గా సరిపోయింది సో దాదాపుగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ సస్పెక్ట్ టు ఈ క్రైమ్ సీన్ లో ఉన్నాడు అని చెప్పేయచ్చు లేకపోతే ఈ క్రైమ్ సీన్ లో ఉన్నటువంటి స్పెసిమెన్ సస్పెక్ట్ టూ అని చెప్పేయచ్చు ఆయన బ్లడ్ తీసుకెళ్లే వేరే అక్కడ స్పిల్ చేసి ఉండొచ్చు మనం చెప్పలేము అక్కడ మొత్తం మీద ఆయన బ్లడ్ అక్కడ ఉంది అని చెప్పొచ్చు ఇది పెటర్నిటీ టెస్ట్ అండి పెటర్నిటీ టెస్ట్ లో సస్పెక్ట్ చైల్డ్ ఎవరికి పుట్టారు అనేది అనుమానం వచ్చినప్పుడు ఇద్దరు ఇద్దరిని కంప్లీట్ చేసి ఇద్దరు ఇద్దరు ఫాదర్స్ వచ్చారు అనుకోండి ఈ ఇద్దరిలో ఎవరు ఈ చైల్డ్ కి ఫాదర్ అయి ఉండొచ్చు ఎవరు ఈ చైల్డ్ ఫాదర్ అనేటువంటి టెస్ట్ చేసినప్పుడు దీన్ని పెటర్నిటీ టెస్ట్ అంటాము ఈ పెటర్నిటీ టెస్ట్ లో మనకి ఈజీగానే చెప్పేయచ్చు దీన్ని చెప్పేయచ్చు మనం ఇప్పుడు మదర్ కి చైల్డ్ ఈ ఫాదర్ వన్న ఫాదర్ టూ నా ఇల్లు ఎవరు ఈ చైల్డ్ ఫాదర్ అని అంటే ఫాదర్ టూ నేనే మనం చెప్పేయచ్చు సో డిఎన్ఏ స్టడీస్ ఆర్ వెరీ పవర్ఫుల్ డిఎన్ఏ ఎవిడెన్స్ అనేది క్లించింగ్ ఎవిడెన్స్ అంటే దానికి
నేను ఇన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనుకోవట్లేదు ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మానవులు మనుషులందరినీ కూడా ఈ డిఎన్ఏలో వచ్చినటువంటి మార్పులతో ఏ ఏ గ్రూప్లకి ఎవరెవరు చెందారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఈ రోజు చెప్పగలుగుతున్నాం అనమాట అది ఎలా వీలైంది అని చెప్పేదంటే కొన్ని స్లైడ్లు పెట్టాను నేను అది నేను డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది సాధ్య సాధ్యపడదు జస్ట్ మీకు అనుమానం ఉంటే తర్వాత చూడండి సో డిఎన్ఏ అనేది మీకు తెలిసిన విషయమే మన మనుషుల యొక్క శరీరంలో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది ఈ న్యూక్లియస్లో ఒక ఇరవై మూడు జతల క్రోమోజోములు ఉంటాయి ప్రతి మనిషిలో ఇరవై మూడు జతల క్రోమోజోములు ఉంటాయి ఈ ఇరవై మూడు జతల్లో ఒక జత ఏమో సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ మిగతా ఇరవై రెండు ఆటోజోమ్స్ ఉంటాయి ఆ సెక్స్ క్రోమోజోములు అంటే మే మేల్కి అయితే ఎక్స్ వై ఫీమేల్కి అయితే డబుల్ ఎక్స్ 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 ఉంటాయి ఇది కామ మనకు ఉండేది తెలిసిన విషయము ఈ ఈ క్రోమోజోముల్లో ఉన్నటువంటి మొత్తం మెటీరియల్ అంతా కూడా మనం జెనెటిక్ మెటీరియల్ అంటాము డిఎన్ఏ ఆర్ డిఆక్సి రెగో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఇది న్యూక్లియోటైడ్ రూపంలో ఉంటుంది జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తున్నాను మీకు తెలియదని కాదు జస్ట్ నేను నేను కంపెనీషన్ కోసం చెప్తున్నాను మొత్తం ఈ ఇరవై మూడు దశల క్రోమోజోముల్లో త్రీ బిలియన్ పేర్స్ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఉంటాయి త్రీ బిలియన్ పేర్స్ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఉంటాయి ఏసీటీజీ అంటే ఏసీటీజీ 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 మొత్తం ఈ మూడు త్రీ బిలియన్ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఇదే ఇదే రైటింగ్ ఉంటుంది ఏసీటీజీ ఏసీటీజీ మొత్తం ఇదంతా కూడా డబుల్ హిలిక్స్ రూపంలో ఇదే రూపంలో ఉంటుంది మొత్తం త్రీ బిలియన్ పేర్స్ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఉంటాయి ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నైంటీ ఏ ఇద్దరు మనుషులు కూడా ఇదే సీక్వెన్స్ కలిసి ఉంటారు నైంటీ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఏ ఇద్దరు మనుషుల మధ్య అయినా తేడా ఉంటుంది పాయింట్ వన్ అంటే దాదాపు త్రీ మిలియన్ న్యూక్లియోటైట్స్ త్రీ మిలియన్ న్యూక్లియోటైట్స్ అంటే చాలా ఎక్కువ థర్టీ ల్యాక్స్ కదా అందువల్ల మనకి మన వేరియేషన్ అంత స్థాయిలో ఉంటుంది కామనాలిటీ ఏమో త్రీ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ వేరియేషన్ ఏమో పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఈ వేరియేషన్ మీద ఆధారపడే మనం ఈ డిఎన్ఏ గ్రూప్స్ని మనం వేరు చేస్తున్నాం ఈ వేరుగా ఉండడం అంటే ఏమిటి అంటే యాక్చువల్ వాస్తవంగా మనకి జీన్స్ అంటే మన ప్రోటీన్స్ని తయారు చేసే జీన్స్లో పెద్ద తేడా ఉండదు దాదాపు అందరికీ ఒకే రకమైన జీన్స్ ఉంటాయి కాకపోతే ఆ రీజియన్స్ వచ్చి ప్రోటీన్ కోడింగ్ రీజియన్స్ వచ్చి మన 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 జీనోంలో టూ పర్సెంట్ కంటే తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి జీన్స్ పెద్దకి తేడా జీన్స్ పెద్ద తేడా రాదు చిన్న చిన్న తేడాలు ఉండొచ్చు కానీ వాటిని సినానిమస్ సబ్స్టిట్యూన్స్ అంత మనం వాటిని అంటే జీన్లో కనుక ఒక చిన్న తేడా వచ్చినా కానీ అది తయారు చేసే పదార్థం మారిపోతుంది కాబట్టి మిగతా భాగంలో ఎక్కువ తేడా ఉంటుంది ఈ ఇట్లాంట్స్లో ఈ రెట్ ఇదన్నిట్లో మిగతా నాన్ కోడి నాన్ ప్రోటీన్ కోడింగ్ డిఎన్ఏ అంటాము దాంట్లో ఎక్కువ తేడాలు ఉంటాయి మనకు తెలిసిందే ఎట్లా డిఎన్ఏ పనిచేస్తుంది మనకు తెలిసిందే డిఎన్ఏ తర్వాత అది ఎంఆర్ఎన్ఏగా ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరుగుతుంది ఆ తర్వాత ఎంఆర్ఎన్ఏ స్లైసింగ్ జరుగుతుంది దాని నుంచి ప్రోటీన్ తయారవుతుంది మనం ఎలా తయారు కావడం మన శరీరంలో ఏ పార్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఎలా పనిచేయాలి ఈ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా డిఎన్ఏలోనే మనకి నిశ్చితమైన ఉంటుంది అది మీకు గుర్తు లేని చెప్పాను నేను ఈ టైప్స్ ఎలా మార్త ఎలా మనుషులను గుర్తిస్తారంటే ఈ డిఎన్ఏలో జనరేషన్ జనరేషన్ మధ్య చాలా డివిజన్ జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే డిఎన్ఏ రావాలంటే డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ జరుగుతుంది ఒక సెల్ రెండు సెల్స్గా మారడం మైటాసిస్ మీకు తెలిసిన విషయమే ఈ రకంగా మైటాసిస్ నెక్స్ట్ మన జర్మ్ సెల్స్లో అయితే మియాసిస్ కూడా జరుగుతుంది ఈ ప్రాసెస్లో జనరేషన్కి జనరేషన్ మధ్య మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాపీ జరగకుండా కొద్దిగా ఎర్రర్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట ఈ ఎర్రర్స్ని మనము ఇప్పుడు ఎక్కడన్నా ఏ బదులు ఒక దగ్గర జీ రావచ్చు ఇంకో దగ్గర సి రావచ్చు సో ఈ ఏ ఉన్నటువంటి దీన్ని ఎస్ఎన్ పెయింట్ సింగిల్ న్యూక్లియోటైడ్ పాలిమార్పిక్ అంటారు దీంట్లో ఒక ఒక పర్సన్కి ఏ ఉంది అనుకోండి అదే ఇంకో పర్సన్కి జీ ఉండొచ్చు ఇట్లా ఏ ఉండేవాళ్ళు ఒక టైప్ ఆఫ్ హ్యాప్లో టైప్ అంటాం హ్యాప్లో టైప్ ఇట్లా కొన్ని హ్యాప్లో టైప్స్ కలిపి హ్యాప్లో గ్రూప్ అంటాం అనమాట సో కొంతమంది ఒక కామన్ యాన్సిస్టర్ ఇచ్చారు అనుకోండి ఒక ఎక్స్ నుంచి వస్తే ఆ ఎక్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కొన్ని హ్యాప్లో గ్రూప్స్ ఉంటాయి హ్యాప్లో టైప్స్ అంటాం అంటే ఈ సింగిల్ ఎస్ఎన్పి అంటాం దీన్ని ఇలా ఉండేదాన్ని హ్యాప్లో టైప్ అంటే ఒక చిన్న తేడా ఉంటుంది అనమాట రెండో గ్రూప్స్కి జీ ఉండొచ్చు మూడో గ్రూప్కి సి ఉండొచ్చు ఇట్లా ఈ రకమైన చిన్న చిన్న మార్పులు ఉండేదాన్ని ఎస్ఎన్పిస్ అంటాము ఈ ఎస్పి ఎస్ఎన్పిస్ని బట్టి హ్యాప్లో టైప్స్ని గుర్తిస్తారనమాట దీన్ని ఇది కొద్దిగా టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్ నేను ఊరికే ఎలా గుర్తిస్తారో చెప్పడానికి ఈ సబ్జెక్ట్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను అంతవరకు ఇది న్యూక్లియర్ డిఎన్
ఈ మైటోకాండ్రియం అనేది మీకు తెలిసిందే కదా పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ది సెల్ ఇది మనకి ఎనర్జీ ఇచ్చేటువంటి ఏటీపీ ని తయారు చేసేటువంటి సెల్ భాగం మైటోకాండ్రియా దీనిలో దీనికి కూడా డిఎన్ఏ ఉంటుంది మిగతా శరీరం అంతా కూడా మిగతా కణాలన్నీ కూడా మైటాసిస్ లో భాగంగా డివైడ్ అయితే మైటోకాండ్రియా మాత్రం బైనరీ ఫిషన్ అంటే జుదా విచ్చేత అంటాం తెలుగులో బైనరీ ఫిషన్ లో అది డివైడ్ అవుతుంది మైటోకాండ్రియా మనకి ఒక బ్యాక్టీరియానికి సంక్రమించింది అనే చరిత్ర ఉంది మనకి ఇది జస్ట్ ఇన్సిడెంటల్ అది ఈ మైటోకాండ్రియన్ డిఎన్ఏ అనేది ఉంటుంది ఈ మైటోకాండ్రియన్ డిఎన్ఏ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకని ఇంపార్టెంట్ అని అంటే మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏలో ఒక చిన్న భాగం ఇక్కడ టీ లూప్ అంటాము ఈ ఈ భాగంలో మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట అంటే హ్యాప్లోటైప్స్ మైటోకాండ్రియల్ హ్యాప్లోటైప్స్ కూడా రావడానికి మైటోకాండ్రియల్ ఈ మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి దాన్ని మనం మైటోకాండ్రియల్ హ్యాప్లోటైప్స్ అంటాం ఈ మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏ మనకి ఎలా సంక్రమిస్తుంది అని అంటే మైటోకాండ్రియము మన మదర్కి ఓవం ఉంటుంది ఫాదర్కి స్పెరమటో దోవా ఉంటుంది మదర్ నుంచి మాత్రమే మైటోకాండ్రియా సన్కి డాక్టర్కి ఇద్దరికే వస్తాయి ఫాదర్ నుంచి మైటోకాండ్రియా రావు ఇది చాలా కీలకమైన అంశం అనమాట మనకి ఓవంలో అన్ని కూడా ఒక హ్యాప్లాయిడ్ అన్నాం కదా ఇరవై ఇరవై రెండు దతలు ఒక ఇరవై రెండు దతల ఆటోజోమ్స్ ఇరవై రెండు ఆటోజోమ్స్ ఒక సెక్స్ క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది మదర్ ఎప్పుడు ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ నే ఇస్తుంది ఫాదర్ వై కానీ ఎక్స్ కానీ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు స్పెరమటోజోవాలో కొన్ని ఎక్స్ కొన్ని వై ఉంటాయి మైటోకాండ్రియా ఓవంలో మాత్రమే ఉంటాయి మైటోకాండ్రియా స్పెరమటోజోవాలు కూడా ఉంటాయి కానీ ఇవి నెక్ లో ఉంటాయి మనకి స్పెరమటోజోవాకి ఇది ఇది యాక్రోజోమ్ హెడ్ అంటాము ఇది నెక్ ఇది టైల్ స్పెరమటోజోవా యొక్క మైటోకాండ్రియా యొక్క ఉపయోగం ఏంటంటే ఇది స్పెరమటోజోవా జెనిటల్ ట్రాక్ లో నుంచి ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ లోకి మైటో మన స్పెర్మ్ పోవడానికి ఇది ఎనర్జీని ఇస్తుంది ఒకసారి ఓం ని కలిసిన తర్వాత ఈ నెక్ దగ్గరికి నెక్ పీస్ పూర్తిగా పోయి అది హెడ్ మాత్రమే ఓం తో కలిసి జైగోట్ ఏర్పడుతుంది అందువల్ల మన మైటోకాండ్రియా మొత్తం కూడా ఓ మనకి ఓమే మనకి మదర్ నుంచే వస్తుంది మనకి ఈ ఒకవేళ మైటోకాండ్రియా ఫాదర్ నుంచి ఓం లోకి వెళ్ళినా కూడా దాన్ని ఇరుక్యుమినేషన్ అని చెప్పి ఆ మైటోకాండ్రియా డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి ఒక ఓవంలో రెండు లక్షల మైటోకాండ్రియా ఉంటే పెరుములో మహా ఉంటే పదో పన్నెండు ఉంటాయి మొత్తం మీద అవన్నీ ఏమీ మిగిలకుండా వెళ్ళిపోతాయి అనమాట సో మైటోకాండ్రియా అనేది మదర్ నుంచే వస్తుంది అది అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏ స్టడీ చేస్తే అది మెటర్నల్ డిఎన్ఏ అది ఫాదర్ నుంచి ఫాదర్ కూడా మైటోకాండ్రియా మదర్ నుంచే వస్తాయి ఫాదర్ డాక్టర్కి మైటోకాండ్రియా ఎవరు మదర్ నుంచే డాక్టర్కి కూడా మైటోకాండ్రియా వస్తాయి మదర్ నుంచే సన్ కూడా మైటోకాండ్రియా వస్తాయి న్యూక్లియర్ డిఎన్ఏ మాత్రం ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మదర్ నుంచి ఫాదర్ నుంచి వస్తుంది మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏ మాత్రము మదర్ నుంచే వస్తుంది సో ఇన్హెరిటెన్స్ కొద్దిగా చిన్న ఈ విషయాలు చెప్పడానికి ఎందుకంటే జస్ట్ మనం సైన్స్ టాపిక్ కాబట్టి కొద్దిగా ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తున్నాను మీకు నేను ఆటోజోమ్స్ అన్ని కూడా మియాసి జరిగినప్పుడు ఆటోజోమ్స్ అంటే సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ కానివి కానప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మిక్స్ అవుతాయి అంటే క్రాస్ ఓవర్ అన్ని దొరుకుతాయి అనమాట అంటే దే విల్ బి షఫ్లింగ్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమ్స్ ఆటోజోమ్స్ అన్ని కూడా మిగతా ఆటోజోమ్స్ అన్ని కూడా షఫ్లింగ్ జరుగుతాయి వై క్రోమోజోమ్ కి షఫ్లింగ్ జరగదు అనమాట వై క్రోమోజోమ్ అంటే మదర్ ని ఫాదర్ నుంచి వచ్చేటువంటి క్రోమోజోమ్ వై క్రోమోజోమ్ సింగిల్ గా ఉంటుంది ఇది ఇది షఫుల్ కావడానికి ఏ క్రోమోజోమ్ ఉండదు కాబట్టి ఇది ఇది షఫుల్ కాదు ఇది దీంట్లో ఒక చిన్న పైన ఉన్న ఒక చిన్న భాగం పిఏఆర్ అంటారు ఫ్యూడో ఆటోజోమ్ ఉంటుంది ఇది ఒకటి మాత్రమే మార్పు చేస్తుంది మిగతా అంతా కూడా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా మదర్ నుంచి సన్ కి సన్ నుంచి వాళ్ళకి వస్తుంది ఇక్కడ ఒక ఫైవ్ జనరేషన్స్ కి వై క్రోమోజోమ్ ఎలా వస్తుందో చూపించానండి ఇది ఫస్ట్ జనరేషన్ లో వై క్రోమోజోమ్ మదర్ నుంచి ఫాదర్ నుంచి సన్ కి సన్ నుంచి ఆయన సన్ కి ఆయన నుంచి ఆయన సన్ కి ఆ తర్వాత సన్ కి వై క్రోమోజోమ్ పెద్దగా మార్పులు లేకుండా ఫాదర్ నుంచి సన్ కి జనరేషన్ కొద్ది వస్తుంది అనమాట అందువల్ల వై క్రోమోజోమ్ మనం స్టడీ చేస్తే అది పెటర్నల్ డిఎన్ఏ ఇస్తుంది మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏ స్టడీ చేస్తే అది మెటర్నల్ డిఎన్ఏని మనకి ఇస్తుంది ఇది గుర్తుపెట్టడానికి చెప్పాను మీకు నేను అయితే ఆటోజోమ్స్ అన్ని కూడా షెఫ్లింగ్ జరుగుతాయి పూర్తిగా మార్పులు చూస్తాయి అనమాట సో ప్రధానంగా మనకు ఆటోజోమ్స్ కాబట్టి ఎక్కువగా ఉండేది మనం ఒక మిక్చర్ గా మనం బయటపడతాం ఉదాహరణకి ఇది ఒక ఫస్ట్ జనరేషన్ లో ఫాదర్ మదురు అనుకోండి ఒక టెన్ జనరేషన్స్ అయ్యేటప్పటికి మనకి ఎంతమంది ఏం సక్సెస్ ఉండొచ్చు టెన్ జనరేషన్స్ బ్యాక్ మనకి ఎంతమంది ఏం సక్సెస్ ఉండొచ్చు అని అంటే
వెయ్యిని ఇరవై రెండు మంది నుంచి మనకు వచ్చి వచ్చి ఉంటుంది మన డిఎన్ఏ కంప్లీట్ చేస్తుంది పది జనరేషన్స్ క్రితం అయితే అదే ఇరవై జనరేషన్స్ కనుక అయితే వన్ మిలియన్ ఏం సెక్టర్స్ మనకు ఉంటారు ఒక ఇరవై జనరేషన్స్ క్రితం మనకి వన్ మిలియన్ ఏం సెక్టర్స్ ఉంటారు ఫార్టీ జనరేషన్స్ క్రితం అయితే వన్ ట్రిలియన్ వన్ ట్రిలియన్ ఏం సెక్టర్స్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అంటే మన సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో ఉన్నటువంటి మ్యాజిక్ ఏమిటంటే ఒక వ్యక్తి జనరేషన్స్ వెనక్కి పోయే కొద్దీ ఈ వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ ఎంతమంది డిఎన్ఏ మనం కంట్రిబ్యూట్ అయ్యిందో మనకి అర్థం చేసి అర్థం కావాలని చెప్పాను అనమాట అంటే టెన్ జనరేషన్స్ క్రితం దాదాపు వెయ్యి మంది ఈ యొక్క డిఎన్ఏని మనం కలిగి ఉంటాం అది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాకపోతే ది అమౌంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఈచ్ ఇన్ విత్ కంట్రిబ్యూట్స్ ఇట్ చేంజ్ తగ్గుతూ వస్తుంది అనమాట ఇది మనకి గుర్తుకోసంగా మీకు నేను చెప్పాను ఇది ఇక్కడ మనం మనకి హ్యాప్లో టైప్స్ మెటర్నల్ డిఎన్ఏ డీని డీనేజ్ మెటర్నల్ డీనియ డీనేజ్ ఈ మూడు చెప్పాను మీకు నేను హ్యాప్లో టైప్స్ అనేది ఈ మొత్తం టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఉదాహరణకి ఒక ఒక మ్యూటేషన్ ఏ ఉంది అనుకోండి హ్యాప్లో టైప్ దాంట్లో మళ్ళీ సబ్ సబ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి అనమాట సబ్ గ్రూప్స్ రెండో రెండో మ్యూటేషన్ బి ఉంటుంది సో ఈ ఫస్ట్ మ్యూటేషన్ హ్యాప్లో గ్రూప్ ఏ కనుక అయితే అందులో సబ్ సబ్ గ్రూప్స్ గా హ్యాప్లో గ్రూప్ బి వస్తుంది మళ్ళీ మ్యూటేషన్ వస్తే హ్యాప్లో గ్రూప్ సి సబ్ ప్లేట్స్ ప్లేట్స్ వస్తుంటాయి దిస్ ఈజ్ ఎ టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్ కాకపోతే హ్యాప్లో టైప్స్ అనేవి జనరేషన్స్ నుంచి నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆ తర్వాత జనరేషన్ అని వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు ఏ హ్యాప్లో గ్రూప్ చెందిన వాళ్ళు వీళ్ళు అని తెలుసుకోవడానికి ఈ హ్యాప్లో గ్రూప్ స్టడీస్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి ఇది టూ పిక్ ఇంట్రొడక్షన్ మన డిఎన్ఏ స్టడీస్ మైట్రోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏ మెటర్నల్ లీనియేజ్ వైక్రోమోజోమ్ పెటర్నల్ లీనియేజ్ మిగతా ఆటోజోమ్స్ అంతా కూడా మిగతా అన్ని లీనియేజ్ మనకి ఇస్తుంది అని చెప్పడానికి మీకు ఈ సబ్జెక్ట్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేశాను తర్వాత మనం మరొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఇప్పుడున్నటువంటి పాపులేషన్ స్టడీ చేసినప్పుడు మనకి రకరకాల పిక్చర్లు మనకు వస్తాయి ఉదాహరణకి హ్యాప్లో గ్రూప్ ఎం ఉంది అన్నావు అనుకోండి ఈ హ్యాప్లో గ్రూప్ ఎం అనేది ఇండియాలో ఉంటుంది సౌదీలో ఉంది లేకపోతే మిడిల్ ఈస్ట్లో ఉంది అక్కడంతా ఉంది అనుకోండి వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి ఇలా ఇక్కడికి ఎలా వచ్చారనంటే దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్ మోడర్న్ మైగ్రేషన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నారు గతంలో వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి ఈ ఈ ఈ హ్యాప్లో టైప్ ఇక్కడికి వచ్చి ఉండొచ్చు ఈ హ్యాప్లో గ్రూప్ ఇక్కడికి వచ్చి ఉండొచ్చు వీళ్ళ ఏం సిస్టర్స్ ఎవరు ఇంతకుముందు ఎక్కడి నుండి ఇక్కడికి వచ్చారు ఇది తెలుసుకోవాలంటే ఇప్పుడు ఉండే పాపులేషన్ స్టడీ చేస్తే మనకి జస్ట్ ఇప్పుడు అమెరికాలో మనం లెక్క స్టడీ చేసామనుకోండి ఒక హ్యాప్లో గ్రూప్ ఉంటుంది అక్కడ వాళ్ళు ఇండియా నుంచి వచ్చి ఉండొచ్చు ఈజిప్ట్ నుంచి వచ్చి ఉండొచ్చు రకరకాల దగ్గర నుంచి వచ్చి ఉండొచ్చు వాళ్ళు కానీ ఒరిజినల్ గా వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి ఉన్నారు అనేది తెలుసుకోవాలంటే ఇప్పుడు ఉండే గ్రూప్స్ ని మనం స్టడీ చేస్తే జస్ట్ మనకు ఒక టూ పీగా అంచనా వస్తుంది ఇక్కడి నుంచి వచ్చి ఉండొచ్చు వీళ్ళని చెప్పాను దాన్ని స్టడీ చేయడానికి మనకి ఏన్షియంట్ డిఎన్ స్టడీ చేయడం అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ రెవల్యూషన్ మొత్తం మన మన ఈ సబ్జెక్ట్ లో ఏన్షియంట్ రెవల్యూషన్ అనేది చాలా ఒక ఇంపార్టెంట్ రెవల్యూషన్ అంటే మన భూమిలో కప్పుపట్టేటువంటి ఆ ఎముకలని బయటకు తీసి మిగతా భాగాలను బయటకు తీసి అందులో ఉండే డిఎన్ఏ స్టడీ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక ఇరవై సంవత్సరాలలో ఇది ఒక రెవల్యూషన్ గా బయటకు వచ్చింది మనకి ఇప్పటిదాకా ఆ రెండు వేల సంవత్సరాలకి ముందు రెండు వేల సంవత్సరాలకి ముందు మనం కరెంట్ డిఎన్ఏ ఇప్పుడు నుంచి జనంలో డిఎన్ఏ స్టడీ చేయగలిగారు కానీ ఈ ఏన్షియన్ డిఎన్ఏ స్టడీ చేసిన తర్వాత మొత్తం ఈ రూపురేఖలే మారిపోయినాయి డిఎన్ఏ స్టడీస్ యొక్క రూపురేఖలే మారిపోయినాయి ఈ ఏన్షియన్ డిఎన్ఏ లో కూడా డిఎన్ఏ యొక్క ప్రధాన ఇబ్బంది ఏమిటంటే డిఎన్ఏ డిగ్రేడ్ అయిపోతుంది ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం డిగ్రేడ్ అయిపోతుంది అంటే ఇట్ వోంట్ స్టే ఫర్ లాంగ్ అది 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 ముక్కలు ముక్కలుగా అయిపోవడము మ్యూటేషన్ చిన్న చిన్న మ్యూటేషన్స్ రావడం డి డిఎంబినేషన్ అలాంటి జరగడం జరుగుతుంది సో డిఎన్ఏని ప్రిజర్వ్ చేయడం చాలా కష్టం అనమాట ఇది ల్యాండ్ లో మన భూమిలో కూడా ముఖ్యంగా ట్రాపికల్ క్లైమేట్స్ లో అసలు ఉండదు అందుకని దీన్ని ప్రాపర్ గా స్టడీ చేయడం అనేటువంటి టెక్నాలజీ అభివృద్ధి ఉంది ఇప్పుడు మనకి ఏన్షియన్ డిఎన్ఏ బాగా స్టడీ చేయగలుగుతున్నారు దీంట్లో దీన్ని మనం స్కల్ అన్నాం కదా స్కల్ లో ఈ భాగాన్ని పీట్రస్ టెంపరల్ బోన్ అంటుంది పీట్రస్ టెంపరల్ బోన్ టెంపరల్ బోన్ లో పీట్రస్ బోన్ అంటుంది దీన్ని ఈ బోన్ చాలా డెన్స్ గా ఉంటుంది ఈ పీట్రస్ బోన్ ని ముక్కలు అంటే దాన్ని పొడి చేసి అందులో ఉండే డిఎన్ఏ ని ఇప్పుడు స్టడీ
వాడు ఎలాగా తయారు చేస్తారు అనేది చిన్న రెండు మూడు స్లైడ్స్ ఇచ్చాను చాలా స్టెరలైజ్డ్ అట్మాస్ఫియర్ లో ఇలాంటి మోడర్న్ ఎక్విప్మెంట్ మోడర్న్ గ్యాడ్జెట్స్ తో అద్భుతమైనటువంటి డిఎన్ఏ సీక్వెన్సింగ్ మిషన్స్ అంతా మనం ఇచ్చి ఈ డిఎన్ఏ సీక్వెన్సింగ్ మిషన్స్ తో ఈ ఏన్షియన్ డిఎన్ఏ ని రిట్రీవ్ చేసి ఇప్పుడు స్టడీ చేస్తున్నారు సీక్వెన్సింగ్ డిఎన్ఏ సీక్వెన్సింగ్ మిషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇవి చాలా దగ్గరలో వచ్చినాయి సో ముందు స్పెసిమెన్ ని రిట్రీవ్ చేసిన ముందు బోన్స్ ని బయటకు తీసుకొని వచ్చి వాటిని పౌడర్ చేసి వాటిని డిఎన్ఏ సెపరేట్ చేసి ఆ డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ మిషన్ ని పెట్టడం అనేది ఇది ఒక అద్భుతమైన టెక్నాలజీ ఇది అది చాలా కష్టమైన టెక్నాలజీ కూడా ఇది అంటే చాలా స్టెరిలైజ్డ్ అట్మాస్ఫియర్ లో చేయాలి గ్లౌస్ వేసుకొని మన కరెంట్ మన చుట్టినటువంటి డిఎన్ఏ కంటామినేట్ కాకుండా చేయాలి అనమాట అట్లాగే ఏన్షియన్ స్పెసిమెంట్ లో బ్యాక్టీరియల్ డిఎన్ఏ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆ బ్యాక్టీరియల్ డిఎన్ఏ ని కలపకోకుండా మన డిఎన్ఏ హ్యూమన్ డిఎన్ఏ మాత్రమే స్టడీ చేయడం అనేది ఆ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు చాలా అద్భుతమైన ప్రాసెస్ మనకి ఇప్పుడు అందుబాటులో వచ్చింది ఇది ఏన్షియన్ బోన్స్ లో మనం డిఎన్ఏ బయటకు తీయగలిగితే నెక్స్ట్ టెక్నాలజీ విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీన్ని మనం ఆర్కియలాజికల్ రెవల్యూషన్ కి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రేడియో కార్బన్ డేటింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఒక స్కెలిట్ ని మనం చూస్తాము అది ఎన్ని ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం నాటి అని లెక్కేయాలంటే ఒక ఐదు వేల సంవత్సరాలు అన్నాం అనుకోండి ఎట్లా తెలుసు మనకు ఆ విషయం పదివేల సంవత్సరాలు అన్నాము మనకు ఆ విషయం ఎలా తెలిసింది పదివేల ఐదు వేల ఎనిమిది వేల ఆరు వేల అనేది అది తెలుసుకోవడానికి రేడియో కార్బన్ డేటింగ్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది రేడియో కార్బన్ డేటింగ్ మీద డీటెయిల్స్ చెప్పను మనకు అట్మాస్ఫియర్ లో కార్బన్ ట్వెల్వ్ కార్బన్ సెక్షన్ కార్బన్ ఫోర్టీన్ ఉంటుంది ఈ కార్బన్ ఫోర్టీన్ అనేది మనకి నైట్రోజన్ నుంచి వస్తుంది మన నైట్రోజన్ ని కాస్మిక్ రేస్ బొంబార్డ్ చేసినప్పుడు రేడియో యాక్టివ్ కార్బన్ వస్తుంది కార్బన్ ఫోర్టీన్ అనేది వస్తుంది నైట్రోజన్ నుంచి ఈ రేడియో యాక్టివ్ కార్బన్ రేడియో రేడియో యాక్టివ్ కానీ కార్బన్ ట్వెల్వ్ ఇవి రెండు కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫార్మ్ అయినప్పుడు మొక్కలు దాన్ని తీసుకుంటాయి ఫోటోసిన్సిస్ ద్వారా పిండి పదార్థం తయారవుతుంది ఆ తయారైన పిండి పదార్థము తీసుకున్న జంతువులు ఆ జంతువుల్ని మనం తిన్నప్పుడు కానీ లేదా ఈ పిండి పదార్థం మనం తిన్నప్పుడు కానీ మన శరీరంలో కూడా కార్బన్ ఫోర్టీన్ కార్బన్ ట్వెల్వ్ రెండు వస్తాయి మనకి అయితే మనం బతుకున్నంత కాలం కార్బన్ ఫోర్టీన్ కార్బన్ ట్వెల్వ్ రెండు కూడా అవి సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఒకసారి చనిపోగానే కార్బన్ ట్వెల్వ్ మాత్రం అలాగే ఉంటుంది కార్బన్ ఫోర్టీన్ డికే అవుతుంది కార్బన్ ఫోర్టీన్ అంటే ఒక స్పెసిమన్ లో కార్బన్ ఫోర్టీన్ దాని యొక్క హాఫ్ లైఫ్ వచ్చేసి ఫైవ్ థౌజండ్ ఇయర్స్ హాఫ్ లైఫ్ రేడియో యాక్టివ్ కార్బన్ కి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెన్ థర్టీ ఇయర్స్ దానికి దాని హాఫ్ లైఫ్ అంటే ఐదు వేల ఏడు వందల ముప్పై సంవత్సరాలకి అది హాఫ్ అవుతుంది ఇంకొక ఐదు వేల ఏడు వందల ముప్పై రూపాయలకి వన్ ఫోర్త్ అవుతుంది అట్లా రేడియో యాక్టివ్ కార్బన్ అది ఓవర్ ఏ ఫీల్డ్ ఆఫ్ టైమ్ డికే అవుతుంది ఒక యాభై వేల సంవత్సరాల దాకా ఒక స్పెసిమెన్ యొక్క టైమ్ ని రేడియో యాక్టివ్ కార్బన్ డేటింగ్ ద్వారా ఈజీ కనుక్కోవచ్చు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్వెన్షన్ మొత్తం ఈయన బిల్లర్ లిబ్బి అని ఆయనకి నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా ఇచ్చారు సో రేడియో యాక్టివ్ కార్బన్ డేటింగ్ సో ఏ టైమ్ లో ఏ స్పేస్ కనుక్కోవచ్చు ఏన్షియంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీతో మనం ఆ ఏ తప్పబడిపోయినటువంటి ఆ స్కెల్టన్ లో నుంచి మనం డిఎన్ఏ తీసి ఆ దాన్ని ఫిక్స్ చేసి ఈయన డిఎన్ఏ స్టడీస్ లో ఆయన జీనోమ్ ను మనం సీక్వెన్స్ చేసి ఆ వ్యక్తి యొక్క చనిపోయి చనిపోయినటువంటి ఆ వ్యక్తి యొక్క జీనోమ్ ను మనం ఫిక్స్ చేసి ఏ హ్యాప్లో టైప్ ఏ ఏ హ్యాప్ లో గ్రూప్ ఈయన డిఎన్ఏ ఏది అనేది మనం హోల్ హోల్ జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ జరుగుతూ ఉంది దాన్ని బట్టి చెప్పేయచ్చు సో రేడియో యాక్టివ్ కార్బన్ డేట్ ఇస్తేనేమో డేట్ ఆఫ్ స్పెసిమన్ ఏన్షియన్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీతో అందులో ఏముంది అనేది చెప్పేయచ్చు సో ఇది నేను మీకు ఇప్పుడున్నటువంటి కరెంట్ జెనెటిక్ జెనెటిక్స్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ మీకు ఇప్పటికి ఇచ్చానండి నేను నెక్స్ట్ మన యొక్క మైగ్రేషన్ ఎలా జరిగిందో దాంట్లోకి నేను వెళ్ళాలని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను ఇంతవరకు క్లియర్ కదండి పర్వాలేదా ఐఎమ్ సారీ ఈ ప్రశ్న అడుగుతున్నాను ఇప్పుడు మనం మనం ఇప్పుడున్నటువంటి మైగ్రేషన్ మనం చూసినప్పుడు ఫస్ట్ ఈ మెటర్నల్ లీనియేజ్ ని మొట్టమొదటి స్టడీ చేశారు మెటర్నల్ లీనియేజ్ ని ఇందులో మన వాళ్ళు ఆఫ్రికా నుంచి బయటకు వచ్చారని నేను చెప్పాను కదా ఆఫ్రికాలో బయట కాంట్రెంట్ లీనియ స్టడీ చేసినప్పుడు ఎల్ వన్ ఎల్ టూ ఎల్ త్రీ అనేవి ఇవి ఓల్డెస్ట్ బయట కాంట్రెంట్ డిఎన్ఏస్ అండి ఇవి ఇందులో ఎల్ త్రీ ఎల్ త్రీ అనేటువంటి బయట కాంట్రెంట్ డిఎన్ఏ ఇది డెబ్బై వేల సంవత్సరాల
ఎన్నో ఎమ్మనే రెండు గ్రూపులుగా డివైడ్ అయింది అంటే వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు వందేళ్ళు యాభై ఏళ్ళు జరగలేదు కదా ఈ మైగ్రేషన్ ఇట్ క్విక్ ఏ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఎల్ త్రీ గ్రూపు అరేబియన్ ప్లేట్ లో కూడా భారత ఉపఖండంలోకి ప్రవేశించేటప్పటికి అందులో రెండు డివిజన్స్ వచ్చాయి ఎమ్ ఎన్ అనేది ఎన్ వచ్చేసి యూరోప్ యూరోప్కి వెళ్ళింది ఎమ్ వచ్చేసి ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్కి వెళ్ళింది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ రోజు కూడా భారతదేశం నుండి మైట్రో కాంటినెంట్ డిఎన్ఏలో డెబ్బై నుంచి డెబ్బై ఐదు శాతం ఎం గ్రూపే ఉంది ఎం మైట్రో కాంటినెంట్ డిఎన్ఏనే ఉంది ఎం నుంచి భారతదేశం నుంచి భారత ఉపఖండం నుంచి మిగతా సర్క్యులేట్స్ ఎఫ్ బి ఇవన్నీ వచ్చి మిగతా మిగతా ప్రపంచంలోకి వెళ్ళాయి అనమాట ఒక యూరోప్ మాత్రం ఎన్ నుంచి వెళ్ళాయి ఎం ని మిగతా ప్రపంచం అంతా కూడా ఎం యొక్క సబ్ క్లియడే ఉంది అనమాట దీని ఒరిజినల్ మొదలు వచ్చేసి ఎల్ త్రీ ఎన్ అండ్ ఎం వచ్చేసి మెడ్ కంట్రీ టీఎన్ఏలో ఎన్ యూరోప్ ఎం వచ్చేసి ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ నుంచి దాదాపుగా మిగతా ప్రపంచం అంతా కూడా ఎం యొక్క సబ్ క్లియడ్సే వచ్చాయి ఇది మెడ్రో కంట్రీ టీఎన్ఏ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఇక్కడ ఇందుకు నేను ఈ మాట చెప్పానంటే గతంలో మనం ఏన్షియంట్ ఇండియన్ టెక్నాలజీని బాగా డెవలప్ కానప్పుడు భారత ఉపఖండంలో ఎప్పుడు మనం స్టడీ చేసినా కూడా ఎంఏ ఉంటా వచ్చింది ఇది హైలీ మిస్లీడింగ్ అయింది అనమాట ఏమైంది అసలు ఆఫ్రికా నుంచి బయలుదేరి వచ్చిన తర్వాత భారతదేశంలో ప్రజానీకం అసలు మారనే లేదు అసలు మారనే లేదు అసలు అసలు మారనే లేదు ఇది ఎప్పుడు ఇక్కడ ఇండియాలో భారతదేశంలో ఉందని చెప్పిన దాన్ని ఒక ఒక ఫాల్స్ లీడింగ్ ఇంప్రెషన్ మనకి ఇచ్చింది మైట్రో కాంటెంట్ డైరెక్ట్గా మైగ్రేషన్ మనం చూస్తే వై క్రోమోజోమ్ స్టడీ అంటే వై పెట్టనల్ లీనేజ్ అని చెప్పాం కదా వై క్రోమోజోమ్ స్టడీ చేస్తే అంత స్థిరంగా లేదు ఇది విపరీతంగా వై క్రోమోజోమ్ యొక్క మైగ్రేషన్ జరిగింది అనమాట అంటే మెన్ మూవ్ మోర్ దాన్ ఉమెన్ అది మైగ్రేషన్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ లెసన్ మనకి ఉమెన్ పెద్దగా మూవ్ కాలేదు మెన్ ఎక్కువగా మూవ్ అయ్యారు అది ఎందుకు జరిగింది అనే దానికి మన నెక్స్ట్ దీంట్లోకి వస్తుంది సో వై క్రోమోజోమ్ని మనం ఆ స్టడీస్ చూసినప్పుడు ఏమైంది అంటే దాని యొక్క మైగ్రేషన్ ఈ రకంగా మనకి కాంప్లెక్స్ మైగ్రేషన్ ఉంటుంది ఇదంతా కూడా ఒక ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇది ఈ తర్వాత నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది ఆర్ వన్ ఏ వన్ అని చెప్పని ఒక వైప్రోమోజోమ్ హ్యాప్లో గ్రూప్ యొక్క ఆ స్టడీ చేసినప్పుడు ఈ రకంగా ఉంది ఇది ఆర్ వన్ ఏ వన్లో ఒక ఒక ఇంకొక గ్రూప్ ఇది జెట్ నైన్ టిక్కిన గ్రూప్ ఇది ఆర్ వన్ ఏ వన్ నేను వైప్రోమోజోము ఈ జెట్ నైన్ చూపిస్తున్నాను అనమాట మనం స్టడీ చేసేటప్పుడు తర్వాత మన మన డిస్కషన్ మళ్ళీ వస్తుంది సో ఆర్ వన్ ఏ వన్ ఇది ఇది నెక్స్ట్ ఆర్ వన్ బి అంటే ఉంటుంది ఆర్ వన్ బి ఇది ఎందుకు ఈ ఈ రెండు చూపించానంటే ఆసియాలో ఐరోపాలో ఆర్ ఆర్ వన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వై గ్రూప్ అనమాట వై హ్యాప్లో గ్రూప్ ఆర్ వన్ అనేది వై వై పెటర్నల్ లీనేజ్ గురించి చెప్తున్నాను అందులో ఆర్ వన్ బి ఆర్ వన్ ఏ మొత్తం యూరోప్ ఏషియా అంతా కూడా ఆర్ వన్ బి ఆర్ వన్ ఏనే మొత్తం పెట్టనల్ లీనేజ్ అంతా ఉండేది ఆఫ్రికాలో లేదు తక్కువ ఇది ఉండేది ఆర్ వన్ ఏ ఆర్ వన్ బి అనేది ఆఫ్రికాలో డిఫరెన్స్ మనకి జస్ట్ మన మెటర్నల్ లీనేజ్ ప్రకారం ఎల్ ఎల్ త్రీ నుంచి ఎం అండ్ ఎన్ వచ్చాయి పెట్టనల్ వై క్రోమోజోము ఈ మైగ్రేషన్ చూసినప్పుడు డిఫరెంట్గా ఉన్నాయని మీకు ముందు చెప్పాను కదా నేను సో ఇప్పుడు మనకి అసలు ఈ ఈ ఈ ఈ మైగ్రేషన్లో నుంచి మనకి మిగతా సివిలైజేషన్ ఎలా వచ్చాయి ఇప్పుడు కరెంట్ సివిలైజేషన్లు ఇలాంటి మైగ్రేటరీ ప్యాటర్న్స్ ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశాయి అని చెప్పడానికి నేను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాకా చెప్పింది కనుక బేసిక్స్ కనుక మనకి అర్థమై ఉంటే నో ఐ విల్ గో ఇన్ టు ది వేరియస్ సివిలైజేషన్స్ ఎలా వచ్చాయి అనే దానికి చెప్పాలనుకుంటున్నానండి ఇక్కడ మనం ఒకసారి ఆఫ్రికా నుంచి బయలుదేరిన తర్వాత ఆఫ్రికా వరకు పూర్తిగా హంటర్ గ్యాదరర్స్గా ఉండేవాళ్ళు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటే హంటర్ గ్యాదరర్స్ అంటే దొరుకుతున్నటువంటి దుంపలు ఫలాలు చెట్లు యొక్క గ్రాసెస్ ఇవన్నీ తీసుకునేవాళ్ళు న్యాచురల్గా అది దాంతో మాత్రమే బతకడం సాధ్యం కాదు కాబట్టి మాంసాహారం ఇన్విటబుల్గా మాంసాహారం ఉండేది ఈ జంతువులను చంపుకొని తినడం అనేది చాలా కాలం పాటు స్కావెంజర్స్ కూడా బతికారు వీళ్ళు అలా బతికిన తర్వాత ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం హంటర్ గ్యాదరర్స్ ముఖ్యంగా గత లాస్ట్ ఐసీఎస్ అయిపోయిన తర్వాత అగ్రికల్చర్ రెవల్యూషన్ అంటే వ్యవసాయ విప్లవం అంటే చెట్ల అడవుల్లో ఉన్నటువంటి ఆ చెట్ల నుంచి కానీ గ్రాసెస్ నుంచి కానీ మొత్తం మీద అగ్రికల్చర్ రెవల్యూషన్ అనేది వచ్చిన తర్వాత ఈ నదీలో అన్నింటి కూడా డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ అని ఆ ప్రాసెస్ అంటాం ఈ అగ్రికల్చర్ రెవల్యూషన్ జరిగిన తర్వాత ఒక నాలుగై
ఈ సైకిల్స్ యూఫ్రటిస్ వ్యాలీస్ ఈ మధ్యలో మెసపటేమియా అనేది నైల్ నది ప్రాంతంలో ఈజిప్ట్ నైల్ నైల్ నాగరికత అట్లాగే హ్యూయాంగ్ హో అని చెప్పిన చైనాలో ఇవి కీలకమైనటువంటి సివిలైజేషన్లు ఇవన్నీ కూడా అగ్రికల్చర్ రెవల్యూషన్ తర్వాత జరిగేవి ఇక్కడ చరిత్రని అంటే డీటెయిల్గా చెప్పలే చెప్పడం వీలు కాదు చరిత్రని ఎట్లా డివైడ్ చేస్తారంటే స్టోన్ ఏజ్ అంటాం ఒకటి స్టోన్ ఏజ్ ఆ స్టోన్ ఏజ్లో మళ్ళా మొత్తం మళ్ళా దానికి స్టోన్ ఏజ్ ఆ తర్వాత మెటల్ ఏజ్ అనమాట మెటల్ ఏజ్ వచ్చేసి కాపర్ ఏజ్ బ్రాంజ్ ఏజ్ మోడర్న్ పీరియడ్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కరెంట్ పీరియడ్గా దాన్ని డివైడ్ చేస్తాం సో స్టోన్ ఏజ్ తర్వాత వచ్చింది కాపర్ ఏజ్ సాకోల్ ఏజ్ పీరియడ్ అంటాము కాపర్ తర్వాత బ్రాంజ్ ఏజ్ అంటాము ఆ తర్వాత ఐరన్ ఏజ్ అంటాం ఇవి మనకి ఈ హిస్టారికల్ పీరియడ్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఈ స్టోన్ ఏజ్లో నియోలిథిక్ అంటే న్యూ స్టోన్ ఏజ్ ఈ నియోలిథిక్ పీరియడ్లో అగ్రికల్చర్ రెవల్యూషన్ వచ్చింది నియోలిథిక్ పీరియడ్లో ఆ సమయంలోనే ఆ నియోలిథిక్ పీరియడ్ ఆ ఎండింగ్ టైంలో కాపర్ ఏజ్ బ్రాంజ్ ఏజ్ అని వచ్చాయి అంటే మెటల్స్ అనేవి మనం వాడడం మొదలుపెట్టాం సో డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ మెటల్స్ వాడడం ఈ కారణాల వల్ల సర్ప్లస్ అనేది ఉత్పత్తి అయింది సర్ప్లస్ అంటే అధికంగా ఉత్పత్తి చేయగలిగారు ఎప్పుడైతే అధికంగా ఉత్పత్తి చేస్తారో అర్బనైజేషన్ జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఎప్పుడు హంటర్ గ్యాదరర్స్గా అన్ని ఏర్కొని తినేటప్పుడు సర్ప్లస్ అనేది ఉండదు రేపటికి ఎత్తి పెట్టుకోవడం అనేది కష్టంగా ఉంటుంది ఈ సర్ప్లస్ అనేది డొమెస్టికేషన్తో సర్ప్లస్ అనేది ఇచ్చింది ఎప్పుడైతే సర్ప్లస్ వస్తుందో అర్బనైజేషన్ వీలైంది ప్లస్ ఎప్పుడైతే సర్ప్లస్ ఉంటుందో దాంట్లో తమ భాగాన్ని లాక్కోవడానికి సోషల్ ఇన్క్వాలిటీస్ అనేది అది ఇన్బిల్ట్ లేదు ఎప్పుడైతే సర్ప్లస్ ఉంటుందో సర్ప్లస్ని కొట్టేయడానికి అంటే అదే అదనపు విలువని కొట్టేయడానికి న్యాచురల్గా ఈ సోషల్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఎకనామిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అక్కడి నుంచే మొదలైంది సో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఎందుకు వల్ల ఇట్లా జరుగుతుందని విషయం చెప్తున్నాను సో మనం ముందు మనం భారతదేశానికి సంబంధించి హరప్పన్ సివిలైజేషన్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇది నార్త్ వెస్ట్ ఇండియాలో మనకి ఈ ప్రాంతంలో ఫ్లరిష్ అయింది ఇది ఈ నార్త్ వెస్ట్ ప్రాంతంలో ఆఫ్రికా నుంచి బయలుదేరి వచ్చినటువంటి వాళ్ళని మనం ఫస్ట్ ఇండియన్స్ అన్నాము ఆఫ్రికా నుంచి బయలుదేరి వచ్చిన తర్వాత ఈ ఈ ప్రాంతంలో వాళ్ళు ఫస్ట్ మొట్టమొదటి సివిలైజేషన్ వచ్చింది మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళలో వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకొని కొంతమంది ఇక్కడ ఆగిపోవడం కొంతమంది అటుపోవడం అట్టేం జరగకూడదు వాళ్ళు వాళ్ళ క్రమంలో థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ పాటు జరిగింది కాబట్టి కొంతమంది వెళ్ళిపోయి ఉంటారు కొంతమంది అక్కడ ఆగిపోయి ఉంటారు అట్లా అట్లా ఇక్కడ ఆగిపోయిన వాళ్ళు హరప్పన్ సివిలైజేషన్కి వాళ్ళు ఆజ్యులయ్యారు వాళ్ళు భారతదేశంలో సదర్న్ ఇండియాకు పోయిన వాళ్ళు ఈ ప్రాంతంలో ఇక్కడ కొంత సివిలైజేషన్ అంటే హంటర్ గ్యాదర్ స్టేజ్లోనే కొద్దిగా అర్లీ అర్లీ అగ్రికల్చర్ కూడా ఇక్కడ జరిగింది సో హరప్పన్ సివిలైజేషన్ ఇక్కడ ఫ్లరిష్ అయిన టైంలో ఇక్కడ హంటర్ గ్యాదర్స్ ఉన్నారు సౌత్ ఇండియాలో వీళ్ళలోనే ఒక సెక్షన్ నార్త్ నుంచి నార్త్ ఈస్ట్లో కూడా ఇండోనేషియాకి వెళ్ళిన విషయం మనం ఉదాహరణ చెప్పాను మీకు నేను ఇక్కడ హంటర్ గ్యాదర్స్ ఇక్కడ హరప్పన్ సివిలైజేషన్ పీపుల్ ఉన్నారు వీళ్ళు మన నెక్స్ట్ స్టడీస్లో అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు సో హరప్పన్ సివిలైజేషన్ నార్త్ వెస్ట్ ఇండియాలో ఈ ప్రాంతంలో వచ్చింది ఇప్పుడు ఉన్న హర్యానా పంజాబ్ ఇప్పుడు ఉన్న పాకిస్తాన్ ఈ ప్రాంతంలో మనకి హరప్పన్ సివిలైజేషన్ వచ్చింది హరప్పన్ సివిలైజేషన్ మన దేశం యొక్క అత్యంత అత్యంత కీలక పురాతన సివిలైజేషన్ అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి హరప్పన్ సివిలైజేషన్ ఆ హరప్పన్ సివిలైజేషన్ యొక్క సిగ్నిఫికెంట్ ఫీచర్స్ ఏంటంటే అది ఒక ఆరు వేల ఐదు వందల నుంచి ఐదు వేల బీసీ టైంలో ఫ్లరిష్ అయ్యింది ఆ టైంలో మొదలైంది ఇది ఆరు వేల ఐదు వందల బీసీ నుంచి ఐదు వేల బీసీ దాకా దాన్ని స్టేజ్గా డివైడ్ చేశారు బై థర్టీ హండ్రెడ్ బై థర్టీ హండ్రెడ్ బీసీ ఈ ఈ ఈ మొత్తం సివిలైజేషన్ కొలాప్స్ అయింది అంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ బీసీ దగ్గర నుంచి కొలాప్స్ మొదలైంది లేట్ హరప్పన్ ఫేజ్ అంటాం హరప్పన్ ఫేజ్ వచ్చేసి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ బీసీ దాకా అంటే ఈ ఈ హిస్టరీలో ఇంపార్టెంట్ మనకి నేను నేను చెప్పే టాపిక్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇది కాకపోతే ఈ టైమింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆరు వేల ఐదు వందల బీసీలో మొదలైంది నైన్టీన్ హండ్రెడ్ బీసీకి ఇది ఎండ్ కావడం మొదలుపెట్టి పూర్తిగా కొలాబ్స్ కావడం మొదలుపెట్టింది హరప్పన్ సివిలైజేషన్ అది ఎందుకు కొలాబ్స్ అయింది అనేది ఆ చరిత్రలో ఒక పాఠం అది మళ్ళీ సో ఈ హరప్పన్ సివిలైజేషన్ బాగా ఎక్స్టెన్సివ్గా ఉన్న టైంలో ఒక యాభై లక్షల మంది జనము ఈ హరప్పన్ సివిలైజేషన్లో బతికేవాళ్ళు యాభై లక్షల మంది చాలా ఈ ఈ ఎక్స్టెంట్ అంతా కలిపి యాభై లక్షల మంది ఉండేవాడు ఇప్పుడు కనుక అయితే ఒక సిటీలో సరిపోతారు వాళ్ళంతా కూడా కానీ హరప్పన్ సివిలైజేషన్ టైంలో ప
ట్రిక్స్ అంటే మన కాల్చిన ఇటుకలతో వాళ్ళు ఇల్లు కట్టినారు వాళ్ళు బాగా టెక్స్టైల్స్ గులన్ టెక్స్టైల్స్ కాటన్ టెక్స్టైల్స్ వాడేవాళ్ళు వేస్ట్ వాటర్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్స్ ఉండేవి పబ్లిక్ గ్రాంటీస్ బాత్ ఉండేవి సో అర్బన్ సివిలైజేషన్ అనమాట చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇలా ఉండేది అని మన పెద్దలు చెప్పుకోవాలి ఇది ఈ రకంగా ఉండేది మన హరపన్ సివిలైజేషన్ అప్పుడు ఇప్పుడు ఇలా ఇలా మిగిలాయి హరపన్ సివిలైజేషన్ యొక్క రిలిక్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈ సింపల్స్ ఇవన్నీ కూడా హరపన్ సివిలైజేషన్ తవ్వకాల్లో బయటపడ్డాయి ఇక్కడ హరపన్ సివిలైజేషన్ లో డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ వాళ్ళు చేసినప్పుడు డొమెస్టికేషన్ అంటే ఇక్కడ బార్లీ తర్వాత గోధుమలు బీట్ బీట్ ని వాళ్ళు డొమెస్టికేట్ చేశారు ఇక్కడ హరపన్ సివిలైజేషన్ లో బీట్ వీళ్ళే చేశారా వీళ్ళు ఇంకెక్కడి ఇంకెక్కడి నుంచైనా వీళ్ళకి వచ్చింది అనేది స్పష్టంగా తెలియదు కానీ అగ్రికల్చర్ ఈ డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ప్రపంచంలో చాలా చోట్ల చాలా జరిగాయి ఒక తొమ్మిది వేల సంవత్సరాల క్రితం ఈ ఈ మెక్సికో ఈ ప్రాంతంలో మనకి మెయిజ్ కూడా మిక్స్ డొమెస్టికేషన్ జరిగింది అంటే అగ్రికల్చర్ డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఈ అగ్రికల్చర్ అనేది ప్రపంచంలో చాలా చోట్ల సైమల్టేనియస్ గానే వాళ్ళు డొమెస్టికేట్ చేశారనేది తెలిసి చెప్తుంది మనం మనకి ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ లో ఆ వీట్ ని వాళ్ళు డొమెస్టికేట్ చేశారు అదే ఈ నార్త్ ఈస్ట్ లో రైస్ రైస్ డొమెస్టికేట్ చేశారు చైనా ఈ నార్త్ ఈస్ట్ లో రైస్ డొమెస్టికేట్ చేశారు రైస్ ఈ ప్రాంతంలో కూడా అంటే పంజాబ్ ఆ ప్రాంతంలో కూడా డొమెస్టికేషన్ జరిగిందని ఇది నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ అగ్రికల్చర్ రెవల్యూషన్ సైమల్టేనియస్ గా ఎక్కువ చోట్ల జరిగింది అది చెప్పడానికి చెప్పాను నేను సో ఈ డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఈ సివిలైజేషన్ బాగా ఫ్లరిష్ అయింది ఇక్కడ ఇది బెస్ట్ టైమ్ ఇక్కడ కూడా అగ్రికల్చర్ బాగా ఫ్లరిష్ అయింది వీళ్ళు కూడా డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ బాగా ఫ్లరిష్ అయ్యారు ఈ సమయంలో మూడు మూడు మనకి బెస్ట్ టైమ్ అయ్యా నైల్ నిధి నాగరికత మన ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ జరిగేటప్పుడు ప్రపంచం అంతా ఖాళీగా ఉందంటే ఖాళీగా లేదు చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ విషయాన్ని సో మిగతా చోట్ల అంతా ఏం జరుగుతూ ఉంది అన్నప్పుడు అది ఇంట్రొడక్షన్ ఇక్కడ ఇస్తున్నా మిగతా చోట్ల కూడా కొంత కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి సివిలైజేషన్ జరుగుతూ ఉంది ఇవన్నీ ఇప్పుడు నేను ఇచ్చేటువంటి ఈ ఈ స్లైడ్స్ అన్ని కూడా మీ మీ మీకు అర్థమవుతూ ఉండాలి ఇక్కడ అది దీన్ని మనం ఇది క్యాస్పెన్సీ ఇది పర్షియన్ గల్ఫ్ ఇది బ్లాక్ సీ మనకి భారత ఉపఖండం ఇది ఇది భారత ఉపఖండం ఇది భారత ఉపఖండం సో ఇక్కడంతా కూడా ఇది రష్యా ఈ భాగం చైనా ఇది రష్యా అంటే అప్పటికి రష్యా అనే పేరు లేదు కదా సో ఈ యూరోప్ ఈస్టర్న్ యూరోప్ ఇది ఈస్టర్న్ యూరోప్ ఇదంతా కూడా ఏసియా ఇదంతా కూడా ఇక్కడంతా కూడా ఈ అనేక చోట్లంతా కూడా ఇక్కడ డిఫరెంట్ కల్చర్స్ ఇక్కడ ఫ్రైవ్ అయ్యాయన్నమాట ఇవి ఇండస్ వ్యాలీ మెసిపటేమియా నైల్ వచ్చేసి ఈ నదుల నాగరికతలు ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడంతా కూడా వీటిని ఈ ఈ లొకేషన్స్ అన్నిటిని కూడా మనం గ్రాస్ ల్యాండ్స్ అనమాట ఇది గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ఇవన్నీ కూడా గ్రాస్ ల్యాండ్స్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ అని ఇవన్నీ కూడా గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ఇక్కడంతా కూడా రకరకాల ట్రైబ్స్ రకరకాల కల్చర్స్ వాటికి ఇది ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళందరూ ఎలా బతికారు వీళ్ళ సివిలైజేషన్ ఏమైనా ఆధారాలు ఉన్నాయంటే ఎక్కువసార్లు ఏమవుతుంది అంటే మన సివిలైజేషన్ యొక్క రిలీక్స్ అన్ని కూడా రిటర్న్ హిస్టరీ లేదు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఆర్కియలాజికల్ ఎక్స్కేవేషన్స్ లో బయటపడతాయి అనమాట ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ మెసిపటేమియా సివిలైజేషన్ లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే వీళ్ళు అర్బన్ సివిలైజేషన్ స్థిరంగా జీవితాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి సివిలైజేషన్ లేదు అందుకని వీళ్ళ ఆర్కియాలజీలో బ్రిక్ హౌసెస్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్స్ ఇలాంటివన్నీ ఈ ఆర్కియాలజీలు కనిపిస్తాయి ఈ స్టెప్స్ అంటే వీటిని స్టెప్స్ అంటాం మనం ఈ ప్రాంతాలని స్టెప్స్ అంటే ఈ ల్యాండ్స్ అంతా కూడా గ్రాస్ ల్యాండ్స్ అనమాట వీళ్ళు మొబైల్ జీవితానికి అలవాటు పడ్డ జనాలు వీళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళు వదిలిపెట్టినటువంటి ఎక్కువ రిలీక్స్ అన్ని కూడా వీళ్ళ గ్రేవ్స్ అంటే వీళ్ళ సమాధులు వీళ్ళ సమాధులు అంతా కూడా ఈ సమాధులను బట్టి వీళ్ళ పేర్లు పెట్టారు ఇక్కడ బ్లాక్ సీకి కాస్పెన్సి పైన ఒక చిన్న ఏరియాలో ఇది మనకి చాలా కీలకమైనటువంటి గ్రూప్ ఇది యామ్నాయా కస్ యామ్నాయా గ్రూప్ అంటాం వీళ్ళని యామ్నాయా గ్రూప్ అంటాం వీళ్ళు ఈ ఈ యామ్నాయా గ్రూప్ అనే వాళ్ళు ఎట్లా ఏర్పడ్డారనంటే ఇది తర్వాత నేను నిజానికి చెప్తాను ఇది ఈ ఈ హిందూస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ మెసిప్టేమే సివిలైజేషన్ జరిగేటువంటి ఈ క్రమంలో మిగతా ప్రపంచంలో కూడా మనుషులు బదులుతున్నారు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒకసారి ఆఫ్రికా నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత
హాయిగా చూపిస్తుంది చూస్తున్నా ఇక్కడ రెండు వేల బీసీ రెండు వేల బీసీ నాటికి ప్రపంచం ఎలా ఉంది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు అనమాట ఈ ఎల్లోగా ఉండేదంతా కూడా హంటర్ గ్యాదరర్స్ ఎల్లోగా ఉండేదంతా కూడా హంటర్ గ్యాదరర్స్ గ్రీన్ గా ఉండేది అర్లీ అర్లీ ఫార్మింగ్ ఈ బ్లూ గా ఉండేది ఇది సివిలైజేషన్ అంటే ఇది వచ్చేసి ఇండస్ట్రియల్ సివిలైజేషన్ ఇక్కడేమో మెసిప్టేమే ఇది నైల్ నది నాగర్చట సో మిగతా ఎల్లో ఉండేదంతా హంటర్ గ్యాదరర్స్ సో ప్రపంచంలో ఎక్కువ భాగము హంటర్ గ్యాదరర్స్ స్టేజ్ లో ఉండదు అది మనం అది అది గుర్తు చేయడానికి నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను సో ఈ హంటర్ గ్యాదరర్స్ ఆ హంటర్ గ్యాదరర్స్ ఈస్ మనకి యూరోప్ లో ఉన్నటువంటి హంటర్ గ్యాదరర్స్ అనేక చోట్ల ఉన్నారు ఇది క్యాస్పియన్ సి బ్లాక్ సీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హంటర్ గ్యాదరర్స్ ఇక్కడ సైబీరియాలో ఉన్న హంటర్ గ్యాదరర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ కలిసి ఈ ప్రాంతంలో యామ్నాయ గ్రూప్ అనేది ఏర్పడింది ఇది యామ్నాయ గ్రూప్ అని అంటాం మనం ఈ యామ్నాయ గ్రూప్ అనేవాళ్ళు ఈ ఈ స్టెప్ ప్లాంట్స్ లో ఇది స్టెప్ ప్లాంట్స్ కా మనం ఇచ్చాం ఇది ఇక్కడ హంగరీ నుంచి ఇటు చైనా వరకు దాదాపు ఎనిమిది వేల కిలోమీటర్లు గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ఈ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ లో ఈ హంటర్ గ్యాదరర్స్ ఈ గ్రాస్ మీద ఆధారపడేటువంటి క్యాటిల్ ని పెట్టుకొని బతికేవాళ్ళు ఈ స్టెప్ వీళ్ళని స్టెప్ టెస్ట్ లిస్ట్ అంటే మనం ఈ స్టెప్ టెస్ట్ లిస్ట్ అనేవాళ్ళు మన చరిత్ర చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది స్టెప్ టెస్ట్ లిస్ట్ అనేవాళ్ళు ఈ స్టెప్ టెస్ట్ లిస్ట్ లు ఇండస్ కలిసి సివిలైజేషన్ ఉన్న టైంలో ఈ స్టెప్ టెస్ట్ లిస్ట్ లు మిగతా మిగతా సివిలైజేషన్ కి ఆజులయ్యారు ఇది వీళ్ళ యొక్క వెస్టర్న్ జీవితానికి ఇంత టైం వీళ్ళు మొబైల్ గా ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి ఎక్స్టెన్సివ్ గా వీళ్ళు ట్రావెల్ చేసి అనేక కల్చర్స్ ని వీళ్ళు స్థాపించడానికి వీళ్ళు 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 ఇంపార్టెంట్ అయినారు వీళ్ళు ఈ రకంగా ఎలా తయారు కాగలిగారు అంటే వీళ్ళు వాళ్ళు బతికినటువంటి ఆ టైంలో ఈ ఫెస్టివల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ టైంలో వాళ్ళు వీళ్ళు అంటూ దీన్ని మనం ఇవి రథాలు ఇవి అంటే వీల్డ్ వీల్డ్ రథాలు ఇవి అంటే ఆ మన చక్రాలను అందరూ కనుక్కున్నారు కానీ ఈ చక్రాలకి స్పోక్స్ ఉంటాయి స్పోక్డ్ వీల్ అంటాం దీన్ని ఈ స్పోక్డ్ వీల్ వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు ఈ స్పోక్డ్ వీల్ ని ఉపయోగించి వాళ్ళ వాళ్ళ వస్తువుల్ని వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ వాళ్ళు ఈ స్పోక్డ్ వీల్స్ మీద ఆధారపడి తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు దీన్ని అదే సమయంలో ఇదే ప్రాంతంలో గుర్రాన్ని డొమెస్టికేట్ చేశారు అంటే హార్స్ డొమెస్టికేషన్ జరిగింది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే భారత ఉపఖండంలో తొమ్మిది వేల బీసీ నాటికి గుర్రాలు అనేవి అంతరించిపోయాయి భారత ఉపఖండంలో గుర్రాలు ఉండేవి కాదు ఈ గుర్రాలు అనేవి ఈ ప్రాంతంలోనే డొమెస్టికేషన్ జరిగింది ఈ ఫెస్టివల్ అంటే కాకసస్ అంటే మనం అంటే కాకసస్ అనేటువంటి ఏరియాలో అంటే ఈ క్యాస్పియన్ సీ బ్లాక్ సీ మధ్య ప్రాంతాన్ని కాకసస్ మౌంటైన్స్ అంటాం మనం ఈ కాక్సస్ మౌంటైన్స్ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతంలో ఈ గుర్రాన్ని డొమెస్టికేట్ చేశారు సో డొమెస్టికేట్ చేసినటువంటి గుర్రము ఈ వీల్డ్ బండ్లు ఈ కార్డ్స్ అంటే వీళ్ళు ఈ రథాలు ఈ గుర్రాలు రథాలు అనేవి వీళ్ళు కనుక్కున్నారు వీళ్ళు అలాగే వీళ్ళు క్యాటిల్ హెడర్స్ కాబట్టి అంటే వీళ్ళు జంతువులని గ్రాస్ ల్యాండ్స్ నేర్పుకునేవాళ్ళు కాబట్టి వ్యాస్ట్ వ్యాస్ట్ ల్యాండ్స్ లో విపరీతంగా క్యాటిల్ని వీళ్ళు పోషించేవాళ్ళు సో గుర్రాలని వాడి గుర్రాలని రథాలకు కట్టి వీళ్ళు ఈ స్టెప్ టెస్ట్ లిస్ట్ లు ఈ మొత్తం ఈ ఏరియా అంతటిని కూడా వీళ్ళు వీళ్ళు రూల్ చేయగలిగారు వీళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి వాళ్ళని ఫస్ట్ యామ్నాయ గ్రూప్ అన్నాం మన వాళ్ళని ఈ యామ్నాయ గ్రూప్ వాళ్ళు యూరోప్ లో ఫోర్ డెడ్ వేరే అని చెప్పి ఒక పాపులేషన్ ఒక కల్చర్ కి వీళ్ళు ఆజులయ్యారు ఈ యామ్నాయ గ్రూప్ ఫోర్ డెడ్ వేరుగా వీళ్ళు వచ్చేదానికి ముందు ఒక చిన్న ఒక చిన్న గ్యాప్ వచ్చి కలిసి నేను చెప్పడానికి ఇక్కడ మెసపటేమియాలో తయారైనటువంటిది ఇది మెసపటేమియా ఈ ఏరియా మెసపటేమియా అంటే ఇరాక్ ఇరాక్ ఈ ప్రాంతం ఈ మెసపటేమియా ఈ మెసపటేమియాలో ఉన్నటువంటి అగ్రికల్చర్ అంతా కూడా అన ఈ భాగాన్ని అనటోలియా అంటాం మనం అనటోలియా అంటే టర్కీ ప్రాంతం ఈ అనటోలియా ప్రాంతంలో నుంచి ఇక్కడ ఫార్మింగ్ అంతా కూడా ఫార్మర్స్ అంతా కూడా యూరోప్ లో ఉన్నటువంటి హంటర్ గ్యాదరర్ పాపులేషన్ ని వీళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగారు అంటే అనటోలియన్ ఫార్మర్స్ నియోలిథిక్ ఫార్మర్స్ అంటాం మనం నియోలిథిక్ ఫార్మర్స్ యూరోప్ లో ఉండే హంటర్ గ్యాదరర్స్ ని వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసుకున్నారు అంటే అప్పటిదాకా ఉన్న హంటర్ గ్యాదరర్స్ ఈ ఫార్మింగ్ కమ్యూనిటీ వచ్చిన తర్వాత దే బికేమ్ ఫార్మర్స్ ఎలా ఫార్మర్స్ అయ్యారు వాళ్ళు ఒకటి వాళ్ళు హంటర్ గ్యాదరర్స్ ని ఎలిమినేట్ అన్న చేసిన తర్వాత లేకపోతే వీళ్ళు కలుపుకుని ఉండి వచ్చారు అనమాట కానీ ఎక్కువ భాగం వాళ్ళని రీప్లేస్ చేశారు వీళ్ళు నియ
యామ్నాయ పీపుల్ అనేవాడు మూడు వేల మూడు వందల నుంచి మూడు వేల ఐదు వందల బీసీలో ఈ యామ్నాయ ఈ గ్రూప్ హంటర్ గ్యాదరర్స్ నుంచి ఏర్పడింది కానీ వీళ్ళు నేను ఇంత ముందు చెప్పిన మూడు ఇన్నోవేషన్ ఇన్నోవేషన్స్ అంటే ఇది ఈ ఈ వీల్స్ ఈ ఈ రథాలు ఈ గుర్రాలు వీటిని ఉపయోగించి క్యాటిల్ని హైలైట్ చేసేవాళ్ళు వీళ్ళు ఇదే సమయంలో వీళ్ళు అప్పటికి ఉన్నటువంటి మెటల్స్ని ఉపయోగించి అంటే కాపర్ని టిన్ని దాన్ని బ్రాంజీ అంటాం మనం ఈ బ్రాంజీ ఈ కాపరు వీటిని ఉపయోగించి వీళ్ళు బాగా ఆయుధాలు కూడా తయారు చేసుకోగలిగారు సో యామ్నాయ పీపుల్ దే ఆర్ మొబైల్ మొబైల్ దే ఆర్ క్యాటిల్ హెడర్స్ వాళ్ళకి బ్రాంజేజ్లు ఈ వెపన్స్ని వాళ్ళు తయారు చేశారు ఇది ఈ యామ్నాయ గ్రూప్ కోర్డెడ్ వేరే అని చెప్పి ఈ సివిలైజేషన్కి వీళ్ళు వీళ్ళు స్థాపించగలిగారు కోర్డెడ్ వేరే కల్చర్ అంటాం దీన్ని మనం ఇవన్నీ ఇప్పుడు పెట్టిన పేర్లు వీళ్ళందరూ వాళ్ళు అనుకోని స్థాపించినవి కాదు ఈ యామ్నాయ పీపుల్ వెస్ట్కి వీళ్ళు వీళ్ళు మైగ్రేట్ అయినప్పుడు అక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి నియోలిక్ ఫార్మర్స్ని వీళ్ళు రీప్లేస్ చేశారు ఇన్ ద సెన్స్ వాళ్ళని వీళ్ళు కలుపుకోవడమో లేకపోతే వాళ్ళని వీళ్ళు ఎలా ఎలా ఇప్పుడు జెనెటిక్స్లో మనకి ఎలా జరిగింది అనేది చెప్పలేము కానీ ఏం జరిగిందో చెప్పగలుగుతారు ఎలా జరిగింది అనేది ఆర్కియాలజీలో తెలుస్తుంది ఏం జరిగింది అనేది చెప్పవచ్చు అనమాట ఈరోజు ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ ఈ కోర్డెడ్ వేర్ కల్చర్ పీపుల్ యొక్క ఈ పీపుల్ ఇప్పుడున్నటువంటి వాళ్ళే వీళ్ళ హెయిర్స్ ఇప్పుడు ఉండే మొత్తం యూరోప్ అంతా కూడా కోర్డెడ్ వేర్ పీపుల్ యొక్క హెయిర్స్ అంటే వారసులు ఇప్పుడు ఉండేదంట కూడా ఈ ఈ కోర్డెడ్ వేర్ పీపుల్ని ఎవరు ఇచ్చారంటే యామ్నాయ గ్రూప్ ఇచ్చింది యామ్నాయ గ్రూప్ ఇది ఫస్ట్ హండ్రెడ్ గ్యాదరర్స్ నియోలిథిక్ ఫార్మర్స్ ఇప్పుడు యామ్నాయ ఈ స్టెప్ ఫెస్టివల్స్లు కోర్డెడ్ వేర్ కల్చర్ రూపంలో మొత్తం యూరోప్ అంతా కూడా వీళ్ళు ఆక్రమించుకుంటారు ఆక్రమించుకుంటే యుద్ధం చేశారేమి కాదు వీళ్ళు యూరోప్ని వీళ్ళు పూర్తిగా వీళ్ళ యొక్క ఆధిపత్యంలోకి వచ్చింది యూరోప్ ఇది వెస్ట్లో ఇక్కడ జరిగిన పని అదే యామ్నాయ గ్రూప్ ఈ కోర్డెడ్ వేర్ని ఈ యామ్నాయ గ్రూప్ వాళ్ళు తర్వాత ఈస్ట్కి మైగ్రేట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ సింతాస్ట ఆండ్రోనోవ్ అని చెప్పిన ఈ కల్చర్ని వీళ్ళు స్థాపించగలిగారు వీళ్ళు ప్రస్తుతానికి యామ్నాయ గ్రూప్ ఏం జరిగింది ఏం చేసింది అనేది మీకు ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చానండి దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ నేను ఒక ఒక ఈ వీళ్ళందరూ ఎలా ఉండారు ఏం చేశారు అనేది మనకు తెలిసే కారణం ఇది ఇలా వీళ్ళ యొక్క ఆర్కియలాజికల్ ఎక్స్కేవేషన్స్లో ఇవి దొరికాయి అనమాట వీళ్ళ యొక్క సమాధులను మనం చదివినప్పుడు ఇవన్నీ సమాధులు ఉన్నటువంటి లొకేషను ఇవి ఇది ఒక యామ్నాయ ఫెస్టివల్స్ యొక్క ఆ సమాధిలో ఉన్నటువంటి ఇది ఆ సమాధి అలా ఉంటుంది వాళ్ళు వీటన్నిటిని కూడా ఒక ఫుర్గాన్స్ అంటారంటే ఈ యామ్నాయ ఈ ఈ స్టెప్ ఫెస్టివల్స్లో వాళ్ళ యొక్క కల్చర్లో ఆ సమాధుల్ని ఒక పద్ధతిలో కట్టేవాళ్ళు ఫుర్గాన్స్ అంటారు వాటిని ఆ కుర్గాన్ ఈ రకంగా ఉంటుంది కుర్గాన్ అంటే బాగా ఎక్కువగా నిర్మించినట్టు కుర్గాన్ అంటుంది ఈ సమాధి అనమాట యాక్చువల్గా సమాధి ఇది ఈ కుర్గాన్లో ఇలా ఇలా సేవ చనిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ పాతి పెట్టేవాళ్ళు కదా ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు దాకా ఏం చెప్పి ఇది యాక్చువల్గా నేను ఏం చెప్పి దీన్ని ఇంత దూరం చెప్పదలుచుకోలేదు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ జరిగిన తర్వాత యూరోప్ మిగతా యూరోప్లో ఈ యామ్నాయ కల్చర్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ జరిగింది అని చెప్పడానికి ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను చెప్పి ఈ పుర్గాన్ కల్చర్ అనేది అక్కడ వచ్చింది ఇప్పుడు మనం మరొకసారి ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్లోకి ఏం జరిగిందో నేను వస్తానండి ఆ టీవీలో కూడా ఇప్పుడు దాకా చెప్పింది పర్లేదండి క్లియర్గా ఉందా సార్ క్లియర్గా ఉంది సార్ క్లియర్ మనకి ఇంకెంత టైం ఉందండి ఇంకెంత టైం ఉంది టీవీ రావు గారు సార్ మీరు చెప్పచ్చు ఎంత ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ థర్టీ కదా మీరు వన్ వన్ థర్టీ వరకు చెప్పచ్చు సార్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు మన ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఇది ఎలా ఏర్పడింది అనే దానికి అంటే కరెంట్ జెనెటిక్ స్టడీసు పాత జెనెటిక్ స్టడీసు వీటన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ లేటెస్ట్గా ఈ మధ్యకాలంలో రాఖీ కర్హి అనే చోట ఒక స్కెల్టన్ ఎక్స్కేవేట్ చేసి ఈ రాయి కర్ రాఖీ కర్హి స్కెల్టన్ని మన వాళ్ళు జెనెటిక్ అనాలిసిస్ చేయగలిగారు ఏన్షియన్ డిఎన్ఏ స్టడీ చేయగలిగారు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి పేపర్ అనమాట ఇది వాళ్ళు చెప్పినటువంటి పేపర్ ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు చెప్పలేదు అందులో వాళ్ళు చెప్పింది ఏమిటంటే ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ పీపుల్ ఫస్ట్ ఆఫ్రికా నుంచి ఇండియాలోకి జనం వచ్చిన తర్వాత అది ఆఫ్రికాలో ఫస్ట్ ఇండియన్స్ అంటాం మన వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇండియన్స్ ఈ ఫస్ట్ ఇండియన్స్ యొక్క రిప్రజెంటేటివ్ ఇప్పుడు భారతదేశం ఎవరూ లేరు ఈ ఫస్ట్ ఇండియన్స్ సౌత్లోకి మైగ్రేట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళని ఒక పేరు పెట్టారు అంటే ఏఏఎస్ఏ అని పేరు పెట్టారు అంటే ఫస్
వాళ్ళకి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏకి అండమాన్స్ లో ఓన్ జీ పీపుల్ ఉన్నారు ఓన్ జీ పీపుల్ ఓఎన్ జీ పీపుల్ ఓన్ జీ పీపుల్ అంటారు ఈ ఓన్ జీ పీపుల్ కి మన సౌత్ ఇండియాలో ఉన్న హంటర్ గ్యాదర్స్ యొక్క డిఎన్ఏకి చాలా దగ్గరగా ఉంటారు అనమాట అంటే రిలేటెడ్ పీపుల్ అంటే వీళ్ళు వీళ్ళని కాదు ఇప్పుడు అరవై వేల అరవై ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం భారతదేశంలోకి వస్తే ఇప్పుడు అండమాన్స్ లో ఉండేవాళ్ళు అదే రకంగా ఉండి ఉంటారని మనం అనుకోలేము కాకపోతే దే ఆర్ మోర్ రిలేటెడ్ అండమాన్స్ లో ఉన్నటువంటి ఓన్ జీ పీపుల్ ఈ ఓన్ జీ పీపుల్ కూడా కరెక్ట్ గా అండమాన్స్ లో ఇప్పుడు నూట ఒక్క మందే ఉన్నారు ఓన్ జీ పీపుల్ వాళ్ళు మన హంటర్ గ్యాదర్స్ కి దగ్గర తీయండి ఇందులో ఈ హంటర్ గ్యాదర్స్ ఇండస్ వ్యాలీలో ఒక పదిహేను పర్సెంట్ వాళ్ళ డిఎన్ఏ ఇరాన్ నుంచి మైగ్రేట్ అయినటువంటి హంటర్ గ్యాదర్స్ అంటే ఆఫ్రికా నుంచి మైగ్రేట్ అయ్యి ఇరాన్ లో కూడా ఉన్నారు కదా హంటర్ గ్యాదర్స్ వాళ్ళు ఈ ఈ మన ఇండస్ వ్యాలీ లొకేషన్ హంటర్ గ్యాదర్స్ కలిసి వాళ్ళు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ని వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు సో ఫస్ట్ మన మైగ్రెంట్స్ ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటి మైగ్రెంట్స్ ఇరాన్ నుంచే వచ్చారు భారతదేశానికి ఇరాన్ నుంచి అది ఎప్పుడు జరిగింది అబౌట్ టెన్ థౌజండ్ బీసీకి జస్ట్ ముందు అనమాట టెన్ థౌజండ్ బీసీకి అప్పుడు ఈ హంటర్ గ్యాలర్స్ వచ్చారు అనమాట ఇక్కడికి భారతదేశానికి వచ్చి వాళ్ళు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ని వాళ్ళు చేయగలిగారు అప్పుడు సౌత్ ఇండియాలో ఉండేవాళ్ళు హంటర్ గ్యాదర్స్ అక్కడ లోకల్ గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు అట్లా ఉన్నారు కదా ఇది గుర్తు పెట్టుకోవాలి మనం సో కొద్దిగా ఈ ఇరాన్ లోకి మనం వెళ్తే బాగుంటుంది సో వీళ్ళు వచ్చేసి హంటర్ గ్యాదర్స్ సౌత్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి మొత్తం హంటర్ గ్యాదర్స్ ఇది ఇరాన్ ఇండస్ వ్యాలీలో ఇక్కడ ఇక్కడున్నటువంటి ఈ లొకేషన్ సో ఎందుకు ఇరాన్ నుంచి వచ్చారనే దానికి ఇక్కడ జాగ్రాస్ మౌంటైన్స్ అంటా ఉంది ఇరాన్ లో ఈ జాగ్రాస్ మౌంటైన్స్ ఈ మెసపటేమియా యొక్క ఈస్టర్న్ ఎడ్జ్ అనమాట మెసపటేమియా అంటే మనకి సైక్రస్ ఈఫ్రిటిస్ నదుల యొక్క జంక్షన్ కదా ఈ భాగంలో ప్లాంట్ డొమెస్టికేషన్ జరిగింది ఈ జాగ్రస్ మౌంటైన్స్ నుంచి ఈ హంటర్ గ్యాదర్స్ మనకి వచ్చారు వీళ్ళు ఇది వరకు మన వాళ్ళు ఏమనుకునే వాళ్ళు అంటే ఇరాన్ నుంచి ఫార్మర్సే వచ్చారు భారతదేశానికి అనుకున్నారు అట్లా కాదు ఇరాన్ నుంచి హంటర్ గ్యాదర్స్ వచ్చారు ఆ వచ్చిన హంటర్ గ్యాదర్స్ మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అక్కడ హంటర్ గ్యాదర్స్ కలిసి పదివేల బీసీ ఎప్పుడు వీళ్ళు కలిసి ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ యొక్క స్థాపకులు అయ్యారు తర్వాత సిక్స్ థౌజండ్ బీసీ నుంచి వీళ్ళు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ని తీసుకురాగలిగారు వీళ్ళు అది ఇప్పుడు ఈ మధ్య వచ్చిన స్టడీస్ లో మనకు అర్థం అంతకుముందు కూడా ఆ స్టడీస్ చెప్పాయి మన ఇరాన్ డిఎన్ఏ మన దేహం మన శరీరం మన ఇరాన్ లో ఉన్నటువంటి ఆ ఫార్మింగ్ కమ్యూనిటీ యొక్క జెనెటిక్స్ ఇండస్ వ్యాలీలో కూడా ఉన్నాయి అనేటువంటి అంతకుముందు మనం వాళ్ళు తెలుస్తూ ఉన్నారు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంకొక చిన్న క్యూరియస్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నాను అంటే వాళ్ళకి వైడ్ ఏని అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇండస్ వ్యాలీ మన ఏన్షియంట్ వాళ్ళ సౌత్ ఇండియన్స్ ఉన్నారు కదా హంటర్ గ్యాదర్స్ వాళ్ళ యొక్క వైడ్ ఏనియం వచ్చేసి ఎల్ హ్యాప్లో టైప్ అంటారు వాళ్ళ వైడ్ ఏనియం ఎల్ హ్యాప్లో టైప్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి జస్ట్ వాళ్ళ మన పురాతన డిఎన్ఏ వచ్చి ఎల్ హ్యాప్లో టైప్ వైడ్ ఏనియంలో ఎల్ ఎల్ టైప్ ఉంటుంది మనకి సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పింది మీకు యామ్నాయ కస్టిల్ పీపుల్ వాళ్ళు యూరోప్లో ఈ ఈ ఈ ఈ ఆ స్టెప్ ప్రాంతంలో వాళ్ళు ఆ కోర్డెడ్ వేరే డిఎన్ కోర్డెడ్ వేరే కల్చర్ ని స్థాపించారు ఇటువైపు ఈస్ట్ కు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు సింతాస్టా ఆండ్రోనోవా అనే కల్చర్ కి వాళ్ళు ఆజ్యులయ్యారు సో ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ని స్థాపించిన వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇండియన్స్ అంటే ఆఫ్రికా నుంచి మగ్గినటువంటి ఆ ఫస్ట్ ఇండియన్స్ ఇరాన్ నుంచి మగ్గినటువంటి హంటర్ గ్యాదర్స్ కలిసి ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ని అక్కడ తయారైంది సో ఫస్ట్ మనకి ఇరాన్ నుంచి మనకి ఫస్ట్ మగ్గినట్ వచ్చారు ఆఫ్రికా తర్వాత ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం సో పంతొమ్మిది వందల బీసీ ఆ టైంకి ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ కొలాబ్స్ అయ్యి మనకి ఈ కోర్డెడ్ వేర్ కల్చర్ నుంచి ఎవరైతే ఈస్ట్ కు వచ్చారో వాళ్ళని మనం సింతాష్ట ఆంటర్నవ కల్చర్ అని చెప్పిన ఇది ఈ నా నెక్స్ట్ టాపిక్ కి ఇది చాలా ఈ నెక్స్ట్ ఇంట్రాక్షన్ చాలా చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఇది ఇది మనం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఈ పేపర్ ని స్టడీ ఈ ఈ ఏన్షియన్ జీని స్టడీ చేసి ఇటీవల గత మూడు సంవత్సరాల్లో జరిగినటువంటి విషయం నేను చెప్తున్నాను ఇక్కడ జస్ట్ ముందు కనుక వెళ్తాను నేను ఈయన పేరు వగేష్ నరసింహన్ వీళ్ళు వగేష్ నరసింహన్ అంటాం మనం ఈ వగేష్ నరసింహన్ వీళ్ళు వీళ్ళు జూనోమిక్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సౌత్ అండ్ సెంట్రల్ ఏషియా అని చెప్పి మార్చి రెండు
ఈ ఉజ్బెకిస్తాను తుర్కమనిస్తాను ఈ ఏరియా అంతా కూడా ఈ ఏరియా అంతా కూడా వీళ్ళు రకరకాల డిఎన్ఏ అంటే ఏన్షియంట్ డిఎన్ఏ ని వీళ్ళు తీసుకుంటారు ఆరు వందల పన్నెండు మంది ఇండివిజువల్స్ ని వీళ్ళు ఏన్షియన్ డిఎన్ఏ ని వీళ్ళు స్టడీ చేశారు ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి దాదాపు ఏడు వేలు లేక ఎనిమిది వేలు బీసీ నుంచి పన్నెండు వందల బీసీ దాకా ఆ స్కెల్టన్స్ అన్నిటిని వీళ్ళు ఎక్స్కేవేట్ చేసి వీళ్ళు స్టడీ చేశారు మొత్తం ఆరు వందల పన్నెండు మంది ఇండివిజువల్స్ ని ఈ స్టెప్ డిఎన్ఏ ఈ స్టెప్స్ అనే వాళ్ళు ఎలా మగ్గిరేట్ అయ్యారు అని తెలుసుకోవడానికి వీళ్ళు స్టడీ చేశారు వీళ్ళు స్టడీ చేసినప్పుడు దీన్ని బ్యాక్టీరియా మార్జన ఆర్టిలాజికల్ కాంప్లెక్స్ అని చెప్పని ఈ ఈ లొకేషన్ చాలా కీలకమైన లొకేషన్ ఇది అమూదర్య అంటే ఆక్సర్ సివిలైజేషన్ అంటాం కానీ ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి కాంప్లెక్స్ ఇది ఇక్కడ ఇదంతటిని కూడా వీళ్ళు స్టడీ చేశారు ఈ డిఎన్ఏస్ని ఈ స్టడీ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఇచ్చిన పేపర్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇస్తున్నటువంటి అది మీకు నేను చెప్పాలి అది ఇంపార్టెంట్ మనకి మొత్తం నా ఈ మన మన మైగ్రేషన్ యొక్క దీంట్లో అది అది మీకు ఇంట్రొడ్యూస్ చేసి నేను పూర్తిగా అటు వెనక్కి ముందుకు వెళ్తానండి ఏమనుకోపోకుండా దయచేసి ఇది కీలకమైనటువంటి స్లైడ్ ఇక్కడ ఈ స్టెప్ ఫెస్ట్ లిస్ట్లు ఈ పేపర్ల యొక్క పర్పస్ ఎలా అంటే వీళ్ళు ఎప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఎలా కదిలారు అనే దానికి వీళ్ళు ఒక మైగ్రేట్ మైగ్రేషన్ మ్యాప్ని వీళ్ళు ఇవ్వగలిగారు ఈ స్టడీ స్టడీ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ టైమింగ్స్ ఎలా ఎక్కడికి వెళ్ళారనేది ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంది గమనించండి స్టెప్ ఫెస్ట్ లిస్ట్ మూడు వేల బీసీ తర్వాత వీళ్ళు ఇక్కడ కోర్డెడ్ వేరు బెల్ బేకర్ కల్చర్కి ఆజులయ్యారు వీళ్ళు వీళ్ళు ఈస్ట్కి మెగ్గిరేట్ అయినప్పుడు దీన్ని యూరేషన్ స్టెప్ క్లెయిన్ అంటాం దీన్ని వీళ్ళు ఆల్టాయ్ మౌంటైన్స్ దాకా మెగ్గిరేట్ అయ్యి అక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఎన్నర్ ఏషియన్ మౌంటైన్ కారిడార్ అని చెప్పని ఇది లొకేషను ఈ ఎన్నర్ ఏషియన్ మౌంటైన్ కారిడార్ వచ్చి పామీరు మౌంట్ పామీరు మూడు అంటాం దీన్ని దీనిలో కూడా రెండు వేల బీసీ నాటికి భారతదేశంలోకి ప్రవేశించారు వీళ్ళు ఇదంతా అనుకొని యుద్ధం చేయడానికి బయలుదేరింది కాదు మూడు వేల బీసీ అంటే వెయ్యి సంవత్సరాల క్రితం కదా రెండు వేల బీసీకి ఇక్కడికి వచ్చారు వీళ్ళు ఇక్కడ దారిలో అమూదర్య అంటే ఇది ఆక్స సివిలైజేషన్ వీళ్ళు ఈ ఆక్స సివిలైజేషన్కి ఏం కంట్రిబ్యూట్ చేయలేదు వీళ్ళు ఈ పక్కన ఆక్స సివిలైజేషన్ ఉంటే ఇక్కడికి పోకుండా ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారని చాలా మంది ప్రశ్నించారు అనమాట దానికి కారణం ఏంటంటే వీళ్ళు మైగ్రేట్ అయినప్పుడు అల్తాయ్ మౌంటైన్స్ దగ్గరికి మైగ్రేట్ అయ్యి అక్కడి నుంచి ఇందులో కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు వీళ్ళు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం అనమాట సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ రెండు వేల బీసీ నాటికి హరప్పన్ సివిలైజేషన్ కొలాబ్స్ అయింది అక్కడికి హరప్పన్ సివిలైజేషన్ హరప్పన్ సివిలైజేషన్ కొలాబ్స్ అయింది కానీ హరప్పన్ సివిలైజేషన్ యొక్క జనం జనం ఎక్కడికి పోలేదు వీళ్ళు అక్కడ మైగ్రేట్ అయ్యారు తర్వాత అక్కడి నుంచి హరప్పన్ సివిలైజేషన్ నుంచి మైగ్రేట్ అయినటువంటి జనము అంటే హరప్పన్ సివిలైజేషన్ కొలాబ్స్ అయిన తర్వాత ఈస్ట్కి అంటే భారతదేశంలో ఈస్ట్కి వాళ్ళు సౌత్కి వెళ్ళారు ఈస్ట్కి సౌత్కి వెళ్ళారు అట్లా ఈస్ట్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు పైనుంచి వచ్చినటువంటి ఫెస్ట్ స్టెప్ ఫెస్ట్ లిస్ట్లు కలిసి ఏన్ సిస్టర్ నార్త్ ఇండియన్స్ అని ఒక గ్రూప్ ఏర్పడింది మనకి ఏన్ సిస్టర్ నార్త్ ఇండియన్స్ ఈ ఈ ఈ ఈ లాంగ్వేజ్ రావడానికి గల కారణం ఏమిటంటే స్టెప్ మైగ్రెంట్స్ ఇక్కడ ఒక పెద్ద పాపులేషన్ ఏర్పాటు చేశారు అనేటువంటి ఆ కాన్సెప్ట్ ఈ పేపర్ని తయారు చేసినటువంటి ఆ తయారు చేసినటువంటి వ్యక్తులకి నచ్చలేదు అనమాట భారతదేశంలో వీళ్ళు స్టెప్ ఫెస్ట్ లిస్ట్ యొక్క ఆ పేరు నచ్చక ఏన్ సిస్టర్ నార్త్ ఇండియన్స్ అని చెప్పని ఆ గ్రూప్ పేరు పెట్టుకున్నారు ఏన్ సిస్టర్ నార్త్ ఇండియన్స్ ఈ హర హరప్పన్ సివిలైజేషన్ నుంచి స్టెప్ ఫెస్ట్ లిస్ట్లో కలిసి ఏన్ సిస్టర్ నార్త్ ఇండియన్స్ ఏర్పడ్డారు అక్కడి నుంచి హరప్పన్ సివిలైజేషన్ నుంచి చాలామంది పాపులేషన్ సౌత్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా సౌత్ ఇండియా కూడా మైగ్రేట్ అయ్యారు వీళ్ళు సౌత్ ఇండియాకి మైగ్రేట్ అయినప్పుడు అక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి హంటర్ గ్యాదరర్స్ ఉన్నారు కదా సౌత్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి హంటర్ గ్యాదరర్స్ సౌత్ ఇండియన్ హంటర్ గ్యాదరర్స్ హరప్పన్ సివిలైజేషన్ పీపుల్ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఏఎస్ఐ అంటాం దీన్ని ఏన్షియన్ సౌత్ ఇండియన్స్ అని ఇంకొక గ్రూప్ ఫామ్ అయింది సో ఏన్ సెస్టర్ నార్త్ ఇండియన్స్ ఏఎన్ఐ అంటాము ఏన్ సెస్టర్ సౌత్ ఇండియన్స్ ఏఎస్ఐ అంటాము సో ఏఎన్ఐని ఫామ్ చేసింది ఈ స్టెప్ ఫెస్ట్ లిస్ట్ పైనుంచి యురేషన్ స్టెప్స్ నుంచి ఇన్నర్ ఏషియన్ మౌంటైన్ కారిడార్ ద్వారా రెండు వేల బీసీ నాటికి మైగ్రేట్ అయ్యి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు హరప్పన్ పీపుల్తో కలిసి ఏఎన్ఐ ఏర్పరిచారు అదే సమయంలో ఇండస్ వ్యాలీ పీపుల్ సౌత్కి మైగ్రేట్ అయిన వాళ్ళు
బాగా మిక్స్ అయిపోయి భారతదేశంలో ఏఎస్ఐ ఏఎన్ యొక్క మిక్సర్ మనకు కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు కొద్దిగా మనము కొద్దిగా వెనక్కి పోయి వీటిని మనం గమనించుకో కొద్దిగా వెనక్కి పోయి నేను మీకు చెప్పాలి కొద్దిగా దీన్ని ఇంట్రడక్షన్ చేద్దాం ఈ ఏఎన్ఐ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను ఇందాక నేను చెప్పినట్టు నేను ఈ హార్స్ డొమెస్టికేషన్ ఇక్కడ జరిగింది యామ్నాయ గ్రూప్ ఇది బ్లాక్ సీ ఇది క్యాస్పియన్ సీ హార్స్ డొమెస్టికేషన్ జరిగిన తర్వాత వీళ్ళ యొక్క మొబిలిటీ చాలా బాగా పెరిగింది వాస్తవంగా వీళ్ళు ఏ భాష మాట్లాడేవాళ్ళు అని అంటే ఖచ్చితంగా తెలియదు కానీ ఈ కాకసస్ లో మేకాప్ అని ఒక కల్చర్ ఉండేది ఈ మేకాప్ కల్చర్ తో ఇంట్రాక్ట్ అయ్యి వీళ్ళు ఫస్ట్ ప్రోటో ఇండో యూరోపియన్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడే గ్రూప్ అని యామ్నాయ గ్రూప్ ప్రోటో ఇండో యూరోపియన్ మాట్లాడేవాళ్ళు ఈ ప్రోటో ఇండో యూరోపియన్ గ్రూప్ అటు పోయినప్పుడు కోర్డెడ్ గారి కల్చర్ బేకర్ కల్చర్ గా ఉన్నారు ఇటు ఈస్ట్ కు వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు సింతాస్ట ఆండ్రో కల్చర్ చెప్పాను వాళ్ళు ఇంకో వాళ్ళ మొత్తం వాళ్ళ మైథాలజీలో కానీ వాళ్ళ కథల్లో కానీ వాళ్ళ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ లో కానీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రథం గుర్రం గుర్రాలు మీకు ఇప్పుడు ఇటు చూస్తే అర్థం అవుతా ఉంది గుర్రాలు రథాలు ఎవరు వాడేవాళ్ళు అనేది అర్థం అవుతా ఉంది కదా సో ఈ గుర్రాలు రథాలు బ్రాంజ్ ఏజ్ లో వచ్చినటువంటి మెటల్స్ ని ఉపయోగిస్తే ఆయుధాలు సో గుర్రాలు రథాలు ఆయుధాలు అట్లాగే క్యాటిల్ హెల్డర్స్ ఇది ఇంపార్టెంట్ కలిపి ఈ క్యాటిల్ హెల్డర్స్ గుర్రాలు రథాలు వీళ్ళ యొక్క కథల్లో మైథాలజీలో కూడా ఇదే వాళ్ళు వాడారనే విషయం అర్థం చేసుకోవాలి వీళ్ళు ఇక్కడ నియోలిథిక్ ఫార్మర్స్ యూరోప్ అంటే ఉన్న ఉన్నటువంటి ఈ నియోలిథిక్ ఫార్మర్స్ ని ఈ కోర్డెడ్ వేరే కల్చర్ అంటే ఈ యామ్నయ గ్రూప్ వాళ్ళని డామినేట్ చేసి అక్కడ ఆ కల్చర్ ని సృష్టించారు వీళ్ళు వెనక్కి వచ్చి మన దేశానికి మన ఇది వచ్చేసి నార్త్ ఆఫ్ ఇండియా కదా ఇక్కడ ఆండ్రోనోవా కల్చర్ అంటే ఉంది ఆండ్రోనోవా కల్చర్ అనేది చాలా కీలకమైన కల్చర్ ఈ ఆండ్రోనోవా కల్చర్ ఈ గ్రూపే మనకి ఇన్నరేషన్ మౌంటైన్ కాలేజ్ ద్వారా కిందకు వచ్చారని చెప్పాను నేను మీకు నేను ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏమిటంటే వీళ్ళు ఏఎన్ఏ ఫార్మ్ అయినప్పుడు అంటే దీని ఎలా ఫార్మ్ అయింది అనే దానికి రకరకాల సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి కానీ జెనెటిక్స్ లో మనకి ఏం తెలిసింది అంటే ఏఎన్ఏ ఫార్మ్ చేసినప్పుడు ఆ సింధు వ్యాలీలు లేకపోతే అక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ఆ నార్త్ లో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రజానీకంలో లేడీస్ ఉమెన్ ఉమెన్ తో ఏఎన్ఏ లో అంటే మన స్టెప్ పేస్ట్ లెక్క మెన్ ఎక్కువ కలిసారు ఎందుకనంటే ఇక్కడ మైట్రకాండియల్ మెటర్నల్ ఇండియా చూసినప్పుడు ఇండియన్ సింధు వ్యాలీలో ఇండియాలో ఉన్నటువంటి మెటర్నల్ డిఎన్ఏ ఉంది కానీ అంటే మెటర్నల్ ఇండియా ఉంది స్టెప్ పీపుల్ యొక్క మెటర్నల్ ఇండియా ఇక్కడ లేదు వీళ్ళు మెన్నే ఇక్కడ ఎక్కువగా మెడిరేట్ అయినారు ఇక్కడికి అంటే మెన్ను రథాల మీద గుర్రాల మీద నార్త్ లో కూడా నార్త్ వెస్ట్ లో కూడా భారతదేశానికి వచ్చినప్పుడు దీస్ పీపుల్ కుడ్ టేక్ ది రుమెన్ దేర్ ఎంత ఎంత రేషియోలో దాదాపు ఫోర్టీన్ ఇస్ టు వన్ లోకల్ గా ఉండే మెన్ను వన్ వీళ్ళు ఫోర్టీన్ అనమాట అంటే అక్కడి నుంచి వచ్చినటువంటి మెన్ ఎక్కువ డామినేట్ చేశారు సో మన భారతదేశంలో నార్త్ వెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలోకి ఏఎన్ఏ ఫార్మ్ అయినప్పుడు ఓవర్ ఓవర్వెల్మింగ్ మెయిన్ మెయిల్ డామినేషన్ మెయిల్ డామినేషన్ ప్రసైతీ ఇది ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఈ ఈ స్టెప్ కల్చర్ అనేది మెయిల్ డామినేటెడ్ ఆర్ ఫ్యాక్టరీ లీనియలు ఫ్యాక్టరీ లోకలు వీళ్ళ యొక్క మైథాలజీలో హార్స్ చాలా కీలకం వెపన్స్ చాలా కీలకం వీళ్ళు వ్యా వారియర్ క్లాస్ వీళ్ళు వారియర్ క్లాస్ అంటే యుద్ధ యుద్ధం చేసి అంటే వీరులు వీళ్ళందరూ వీరులు వీరు సింధు వ్యాలీ నాగరికతలో వాళ్ళ దగ్గర సింధు లోయ నాగరికతలో ఆర్కియలాజికల్ ఎక్స్కేవేషన్స్ లో ఒక్క వెపన్ కూడా దొరకలేదు అక్కడ దొరికిన వెపన్స్ అన్ని కూడా జంతువుల్ని కోసుకొని తినడానికి వాడినవి లేకపోతే చిన్న చిన్న కత్తులు కట్టాలు దొరికాయి కానీ వెపన్స్ గా సింధు వ్యాలీలో లేవు అలాగే ఇండస్ వ్యాలీలో గుర్రాలు లేవు హార్స్ అనేది ఇండస్ వ్యాలీలో లేదనమాట ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఈ వీళ్ళు స్టెప్స్ నుంచి మగిలేటువంటి వాళ్ళు మేల్ డామినేషన్ మేల్ డామినేషన్ తర్వాత గుర్రాలు రథాలతో వచ్చారు వీళ్ళు ఈ ఏఎన్ఐ ఏఎస్ఐ అనేది ఫార్మ్ అయిన తర్వాత భారతదేశంలో ఏఎన్ఐ ఏఎస్ఐ మిక్స్ అయినారు ఈ మిక్స్ అయింది మనం ఇప్పుడు కాస్త ఎగ్జామ్ చేయబోతున్నాం అనమాట ఏఎన్ఐ ఏఎస్ఐ క్లియర్ అయింది టీవీ రావు గారు పర్లేదా టీవీ రావు గారు ఎప్పుడు కూడా వచ్చాను టీవీ రావు గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల్ని ఒకసారి పరిశీలించినప్పుడు ఎవరెవరిలో ఏమేమి ఉందనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఈ రోజు నుండి భారతీయులందరూ కూడా ఏఎన్ఐ ఏఎస్ఐ యొక్క మిక్చర్ మనకి ఇప్పుడు ఉండేది సో ఇప్పుడు ఏఎన్ఐ ఏఎస్ఐ మనం పరిశీలించ
ఇది వచ్చేసి ఇరానియన్ ఇరానియన్ అంటే ఇరాన్ చెప్పాను ఇరాన్ హంటర్ గ్యాదర్స్ చెప్పాను కదా అది వాళ్ళ 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 డిఎన్ఏ ఇది ఇది ఫస్ట్ ఇండియన్స్ అంటే ఫస్ట్ హంటర్ గ్యాదర్స్ భారతదేశానికి ఫస్ట్ ఆఫ్రికాకి ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క డిఎన్ఏ ఇది సో మూడిటి యొక్క మిక్చర్ ఇక్కడ ఒకటేమో ఇరానియన్ది ఇంకొకటేమో ఆఫ్రికా నుంచి ఇచ్చినటువంటి ఫస్ట్ ఇండియన్స్ది ఈ మధ్యలో ఉండేది స్టెప్ ఇది ఎంఎల్బి అంటే మిడిల్ అండ్ లేట్ బ్రాంచేజ్ అన్నమాట మిడిల్ అండ్ లేట్ బ్రాంచ్ స్టెప్ డిఎన్ఏ ఈ ఈ మూడు కలిసి ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చినటువంటి ఒక్కొక్క ఎత్తిని గ్రూప్స్ యొక్క డిఎన్ఏ ఇది ఇక్కడ ఎన్ని పేర్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎవరో ఎంత క్షత్రియ ఎంత ఉంది యూపీ బ్రాహ్మణ్స్ ఎంత మరాఠా ఎంత పానియా అంటే వీళ్ళు పానియా అంటే ఇది ఆదివాసులు వీళ్ళు ఎంత సింధీలు ఎంత ఉంది జస్ట్ మీకు ఒక ఇంపార్ట్ ఒక గుర్తి ఇస్తాను నేను అట్లాగే తమిళనాడు సౌత్కి వచ్చేటప్పటికి తమిళనాడులో ఇది ఇరుల వీళ్ళు వచ్చేసి దళిత్ దళిత్ ఇరుల వీళ్ళు వచ్చేసి ఆదివాసీలు దళితులు సో ఆంధ్రప్రదేశ్ లోకి వచ్చేటప్పటికి నాయుళ్ళు తెలంగాణ రెడ్లు ఇక్కడ గమనిస్తున్నాను కదా మనం ఏది ఎంత ఉంది అనేది ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి స్టెప్ డిఎన్ఏ ఇది ఇది వచ్చేసి ఇండస్ వ్యాలీ డిఎన్ఏ ఇది వచ్చేసి హంటర్ లో పాత హంటర్ గ్యాదర్స్ డిఎన్ఏ మనకు బాగా అర్థం కావాలి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏలు ఎక్కువ మందిలో పాత డిఎన్ఏ ఎక్కువగా ఉంది హంటర్ గ్యాదర్స్ ది ఇరాన్ అండ్ డిఎన్ఏ రెండు కలిసి అనమాట స్టెప్ ఫెస్ట్ లిస్ట్ యొక్క డిఎన్ఏ అంటే స్టెప్ డిఎన్ఏ దానికి ఇంకో పేరు ఆర్యన్ డిఎన్ఏ అంటాం ఆర్యన్ డిఎన్ఏ ఇక్కడ యూరోపియన్ డిఎన్ఏ అంటే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఏఎన్ఏ ఏఎస్ఐ మిక్చర్ లో ఒక చిన్న పొరపాటు జరిగింది పొరపాటు ఉన్నాను నేను ఒక చిన్న క్యూరియస్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఈ ఏఎన్ఏ ఏఎస్ఐ మిక్స్ లో స్టెప్ డిఎన్ఏ అంటే ఆర్యన్ డిఎన్ఏ ఆర్యన్ డిఎన్ఏ రెండు మూడు గ్రూపుల్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంది అనమాట రెండు మూడు గ్రూపులు ఏమిటి అంటే యాక్చువల్ గా స్టెప్స్ నుంచి భారతదేశం నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఎవరైతే ప్రధానంగా వచ్చారో ఎవరైతే ప్రధానంగా దీన్ని డ్రైవ్ చేశారో అంటే ఖచ్చితంగా ఫలానా మనం చెప్పలేం కానీ ఇది బ్రాహ్మిన్స్ లో ఎక్కువగా స్టెప్ డిఎన్ఏ మిగిలింది అనమాట ఈవెన్ బ్రాహ్మిన్స్ లో కూడా ఫస్ట్ ఇండియన్స్ ఏ ఫస్ట్ ఇండియన్స్ యొక్క డిఎన్ఏ ఇంపార్టెంట్ బ్రాహ్మిన్స్ లో కూడా ఇరాన్ నుంచి వచ్చిన ఫస్ట్ ఇండియన్స్ ఇచ్చిన డిఎన్ఏ చాలా ఇంపార్టెంట్ సే దాదాపు ఒక అరవై నుంచి డెబ్బై శాతం మనకి ఫస్ట్ ఇండియన్ డిఎన్ఏ ఉంది అంటే ఆఫ్రికా నుంచి మగ్గిరిటీ డిఎన్ఏ ఉంది ఇరానియన్ డిఎన్ఏ ఉంది స్టెప్ డిఎన్ఏ ఉంది అది బ్రాహ్మిన్స్ లో ఎక్కువగా ఉంది అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది క్యూరియస్ ఇక్కడ ఈ బ్రాహ్మిన్స్ లో కూడా మీకు ఇక్కడ ఇది స్టెప్ డిఎన్ఏ యొక్క మొత్తం ఈ బ్రాహ్మిన్ కమ్యూనిటీలో స్టెప్ డిఎన్ఏ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది చెప్పడానికి చూపిస్తాను అంటే నార్త్ ఇండియాలో ఉంటే బ్రాహ్మిన్స్ లో స్టెప్ డిఎన్ఏ ఈ స్థాయిలో ఉంది సౌత్ ఇండియాకి వచ్చేటప్పటికి తగ్గుతూ వస్తుంది ఇక్కడ మీకు ఇది చూస్తే అర్థం అవుతుంది వీటిని స్టడీ చేయండి వీటిని చూడండి మీరు తర్వాత సౌత్ ఇండియా వచ్చే కొద్దీ మనకి కొత్త డిఎన్ఏ ఒకటి వచ్చి కలిసింది దీన్ని ఈస్ట్ ఏషియన్ డిఎన్ఏ అంటారు ఈస్ట్ ఏషియన్ డిఎన్ఏ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈస్ట్ ఏషియన్ డిఎన్ఏ అనేది ఇక్కడ భారతదేశంలో ఈస్ట్ ఇండియా అనేది మనం చూస్తే ఈస్ట్ ఇండియా మనం చూస్తున్నాం కదా అంటే నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా ఈ నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో అంటే మనకి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నాగాలాండ్ మణిపూర్ మిజోరాం త్రిపుర అస్సాము మేఘాలయ ఇన్ని ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ ఇవి ఈ జియోగ్రఫీ గుర్తు పెట్టుకోవాలి మనం ఇక్కడ వీళ్ళకి టిబిటో బర్మన్ ఈ టిబిటో బర్మన్ పీపులు భారతదేశంలోకి ఈస్ట్ లో ఉన్న మధ్య కట్టారు రెండు వేల బీసీలో ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ కొలాప్స్ అయినప్పుడు స్టెప్ ఫెస్ట్ లిస్ట్ లో ఎలాగైతే వచ్చారో అదే సమయంలో టిబిటో బర్మన్ పీపుల్ కూడా భారతదేశంలోకి అంటే టిబిటో బర్మన్ పీపుల్ ఇంకొక చిన్న గ్రూప్ ఆస్ట్రేలియా ఏషియన్ గ్రూప్ అని ఇంకో చిన్న గ్రూప్ అది కూడా ఎంటర్ అయింది భారతదేశంలో ఇది ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఎంటర్ నేను ఖచ్చితంగా మనకి అంటే ఈస్ట్ ఏషియన్ నుంచి కూడా మనకి మన డిఎన్ఏ వచ్చింది అక్కడి నుంచి మనకి రైస్ ఫార్మింగ్ అంటే రైస్ ని తీసుకొని వచ్చారు అంటే భారతదేశం అంత ముందు రైస్ లేదా అంటే ఇంకొక వెరైటీ ఆఫ్ రైస్ తీసుకొని వచ్చారు ఈస్ట్ ఏషియన్ అచ్చా సో ఇప్పుడు మనకి భారతదేశంలో రెండు వేల బీసీఈ నుంచి అంటే పదిహేను వందల బీసీఈ నుంచి ఫస్ట్ ఏడీ దాకా మనకి ఏఎస్ఐ ఏఎస్ఐ అనేది మిక్స్ జరిగింది ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఏఎస్ఐ ఏఎన్ఐ మిక్స్ జరిగి ఫస్ట్ ఏడీలో ఈ మిక్
ఏఎన్ఐ నార్త్ ఇండియాలో ఏర్పడిన తర్వాత ఏఎస్ఐ సౌత్ ఇండియాలో ఏర్పడిన తర్వాత మనకి స్టెప్ డిఎన్ఏ సౌత్ ఇండియాలో జీవన్ ఇరులాలు దళితులో కూడా ఆ డిఎన్ఏ ఉంది అంటే దేర్ వాజ్ ఏ మిక్స్ అంటే దళిత్ అనేది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ బిఫోర్ వన్ ఏడి అంతకు ముందు వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారంటే ఖచ్చితంగా దళిత్ కానీ లేకపోతే ఆదివాసులు వీళ్ళందరిలో కూడా ఏ మనకి స్టెప్ డిఎన్ఏ ఉంది అంటే దేర్ వాజ్ ఏ మిక్స్చర్ బిఫోర్ ఫస్ట్ ఏడి ఏఎన్ఐ ఏఎస్ఐ మిక్స్చర్ అనేది వన్ ఏడి అంటే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ బీసీ నుంచి వన్ ఏడి అంటే ఫస్ట్ సెంచరీ ఏడి దాకా దేర్ వాజ్ ఏ మిక్స్చర్ ఆ తర్వాత ఈ మిక్స్చర్ అయిపోయింది దీనికి కారణం ఏంటంటే ఎండోగమి అంటాం అంటే ఏంటి ఒకే క్యాస్ట్లో ఇంత ఇంటర్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటూ ఉండడం వల్ల ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజెస్ ఆగిపోవడం వల్ల క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఇట్ హ్యాపెండ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ ఏడి ఇది చాలా అంతకుముందు జరగలేదు అని అంటే అంతకుముందు ఆ స్థాయిలో జరిగి ఉండదు ఈ అప్పర్ క్యాస్ట్గా ఉండేవాళ్ళు తమ తమ క్యాస్ట్లో పెళ్లి చేసుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉండి ఉంటుంది అప్పటిదాకా అన్ని క్యాస్ట్లు మిక్స్ అవుతూ ఉన్నది ఫస్ట్ ఏడి తర్వాత ఇది ఆగిపోయింది ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి అనుకోవాలి సార్ ఇక రెండోది ఇప్పటిదాకా మనం భారతదేశాన్ని మనం మిక్స్ చేస్తే ఏ క్యాస్ట్ కూడా ప్యూర్ క్యాస్ట్ ఏ ప్యూర్ జీ డిఎన్ఏ అనేది ఎక్కడ లేదు ఇట్స్ ఎ మిక్స్చర్ ఆఫ్ త్రీ అట్లీస్ట్ త్రీ అనమాట అట్లీస్ట్ త్రీ అంటే ఫస్ట్ ఫార్మర్ ఫస్ట్ ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇరాన్ నుంచి మగ్గెట్ అయిన వాళ్ళు స్టెప్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇంకా కొంతమందిలో అయితే ఈస్ట్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా కలిసారు కాబట్టి ఇండియా వాజ్ ఏ గ్రేట్ మెల్టింగ్ పాట్ సో ఇక్కడ మనకి ఈ సౌత్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని మనం ద్రవిడియన్ అని పేరు పెట్టాం అనుకున్నాము ద్రవిడియన్ అని నార్త్ ఇండియాలో ఉండేవాళ్ళు ఇండో యూరోపియన్ ఇది తిబెటో బర్మను కానీ ఇట్లా ఇట్లా మేజర్ డివిజన్స్ అయితే ఉన్నాయి కానీ ప్రతి ఒక్కరు ఎంతో కొంత ఈడిఎన్ ఈడిఎన్ ఎంత ఉన్నాయనేది అందుకనే భారతదేశాన్ని ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ మెల్టింగ్ పాట్ అని చెప్పి మనం పిలుచుకుంటున్నాం మనం దీన్ని సో నేను దీన్ని కొనసాగించేటప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ యామ్నాయ పెస్ట్ స్టెప్ పెస్ట్ లిస్ట్లు వాళ్ళు వెస్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు యూరోప్లో వాళ్ళు యూరోప్లో ఏం జరిగిందో ఈస్ట్లో కూడా మన సౌత్లో అంటే సౌత్ ఈస్ట్ మన భారతదేశంలో కూడా దాదాపు అదే జరిగింది అక్కడ ఇది వచ్చేసి స్టెప్ పెస్ట్ లిస్ట్ డిఎన్ఏ ఇది వెస్ట్రన్ యూరోపియన్ హంటర్ గ్యాదర్స్ డిఎన్ఏ ఇది నియోలిక్ ఫార్మర్స్ డిఎన్ఏ సో ఈ మూడు మిక్చరు అక్కడ యూరోప్లో జరిగింది ఈ యూరోప్లో చాలా క్లాసికల్గా తొమ్మిది వేల బీసీకి ముందు హంటర్ గ్యాదర్స్ ఉండేవాళ్ళు తొమ్మిది వేల బీసీ నుంచి మూడు వేలు లేక నాలుగు వేలు బీసీ దాకా దీస్ పీపుల్ విల్ హ్యాడ్ నియోలిథిక్ ఫార్మర్స్ నియోలిథిక్ ఫార్మర్స్ తీసుకున్నాయి ఆ తర్వాత ఓవర్వెల్మింగ్గా ఈ స్టెప్ ఫెస్టివల్స్ యొక్క అంటే యామ్నాయ గ్రూప్ ఆర్ కోటెడ్ వేర్ గ్రూప్ వీళ్ళ డిఎన్ఏ ఉంది సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ మిక్చర్ లో ఇది ఏఎన్ఐ ఏఎస్ఐ ఫామ్ కావడం అనేది ఎలా జరిగిందో అదే రకంగా ఆ ఈ స్టెప్ టెస్ట్ లిస్ట్ లో అక్కడ యామ్నాయ అనే గ్రూప్ యూరోప్ లో కూడా అదే రకంగా ఒక మిక్చర్ ని అది కలిగి అంటే మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడా ఈ మిక్సే ఉంది ఇది ఇంపార్టెంట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఎక్కడ కూడా ప్యూర్ రేస్ అనేది ఎక్కడ లేదు ప్యూర్ గ్రూప్ ఎక్కడ లేదు ఇక్కడ ప్యూర్ గా ఉండేవాళ్ళు ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను ఒక రెండు ఇంపార్టెంట్ స్టడీస్ చెప్పి తర్వాత ఈ నేను డిస్కషన్ గురించి చెప్తాను మనకి ప్రపంచంలో ప్రపంచంలో పాలు ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేసే దేశాల్లో భారతదేశం ముందు ఉంటుంది అయితే మన క్యూరియస్గా మనం ఏం తెలుసుకుంటున్నామంటే భారతదేశంలో ఉండే జనం అందరూ కూడా పాలు పూర్తిగా జీర్ణం చేసుకోలేదు ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి పాలు ఎందుకనంటే పాలు మీకు తెలిసిన విషయమే పాలు లాక్టోజ్ అనే ఒక షుగర్ ఉంది ఈ లాక్టోజ్ అనే షుగర్ లాక్టేజ్ అనేటువంటి ఇండియం ద్వారా గ్లూకోజ్గా గ్యాలక్టోజ్గా ఇది మారుతుంది అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది మిగిలిపోయిన లాక్టేజ్ ని బ్యాక్టీరియా గ్యాస్ యాసిడ్స్ గా తయారు చేసి ఎక్కువ జీర్ణం కాకపోతే పొట్టబ్బరం కడుపులో నిప్పి విరేచనలు అన్ని అవుతాయన్నమాట సో లాక్టోజ్ అనేది అది డైజెస్ట్ అయిపోతే అది కనుక పోతే ఈ అంత నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ జరగదు అన్ని మ్యామల్స్ లాగానే మ్యామల్స్ అంటే క్షీరదాల్ తెలుగులో అన్ని మ్యామల్స్ లాగానే మానవులు కూడా మనం కూడా పాలు దాగి పాలు దాగే పెరుగుతాం మనం కూడా ఒకసారి పాలు దాగి పెరిగి అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని వీనింగ్ అంటాం అంటే ఇది పాలు తాగడం ఆగిపోయిన తర్వాత మిగతా జంతువులు పాలు తాగడం ఆగిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ పాలు తాగలేదు పాలు తాగలేదు అవి గడ్డి తినడము పురులు సింహాలు కనుక అయితే అవి జంత
మా మనుషులు మాత్రము ఒకసారి ఈ వీలింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మనం పాలు తాగలుగుతాం ఈ రకంగా పాలు తాగడం పాలు జీర్ణం చేసుకోవడం అనేది ఆఫ్రికాలో నుంచి మనం బయలుదేరిన దక్షిణ రాలేదు క్యాటిల్ హైడింగ్ అంటే మొత్తం మనం ఫార్మింగ్ అంటే క్యాటిల్ని మనం మచ్చిడి చేసుకున్న తర్వాత వాటి పాలు తాగడం అనేది అలవాటు అయిన తర్వాత ఇది వచ్చింది అనమాట ఇది ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను మనకి లాక్టేజ్ అనే ఒక జీన్ ఉంటుంది ఈ లాక్టేజ్ జీను ఒక ఈ వీనింగ్ అంటే పాలు తాగడం అనే క్రమం అయి పిల్లలకు అయిపోయిన తర్వాత లాక్టేజ్ జీను స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది అనమాట స్విచ్ అవటం జెనెటిక్స్ లో స్విచ్ జెనెటిక్ స్విచ్ అవటం ఈ లాక్టేజ్ జీన్ స్విచ్ వచ్చేసి ఈ పక్కనే ఎంసీఎం సిక్స్ అని ఒక జీన్ ఉంటుంది క్రోమోజోమ్ టూ లో ఉంటాయి రెండు జీన్స్ కూడా ఈ ఎంసీఎం సిక్స్ జీన్ లో ఈ లాక్టేజ్ జీన్ స్విచ్ ఉంటుంది ఇది స్టడీస్ లో తెలిసినటువంటి విషయం ఇది ఈ జీన్ స్విచ్ ఒక 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 ఆరు వేల లేక ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఈ జీన్ స్విచ్ అనేది పాలు తాగేటువంటి వాళ్ళలో ఈ జీన్స్ చిన్న మ్యూటేషన్ ఇచ్చింది చిన్న మ్యూటేషన్ ఇప్పుడు పాలు తాగేటువంటి ఆఫ్రికాలో కూడా కొన్ని జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ ఇచ్చి వాళ్ళు కూడా పాలు జీర్ణం చేసుకుంటారు ఈ ఈ జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ ఇక్కడ నేను చూపించినటువంటివి ఒక నాలుగు ఐదు మీకు జీన్ మ్యూటేషన్ చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ థర్టీ నైన్ వన్ జీరో అంటే ఈ ఈ ప్రాంతంలో ఇక్కడ సి టీ అంటే సైటోసిన్ బదులు టీ టీ అనేది సైమిన్ అంటాం దీన్ని ఈ ఒక చిన్న మ్యూటేషన్ ఇది కొట్టి కొట్టి కొట్టుకుంటారు మనం ఒక చిన్న మ్యూటేషన్ రావడం ద్వారా ఈ లాక్టేజ్ జీన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోకుండా ఆన్ అయ్యే ఉంటుంది మనం ఈ మ్యూటేషన్ వల్ల ఎప్పుడైతే ఈ మ్యూటేషన్ జరిగిందో లాక్టేజ్ కంటిన్యూలీ మళ్ళీ ఉత్పత్తి అవుతూ ఉంటుంది లాక్టేజ్ అందులో అడల్ట్స్లో కూడా పాలు తాగి జీర్ణం చేసుకోగలరు ఇది ఆఫ్రికాలో యూరోపియన్స్లో మాత్రం ఈ ఈ మ్యూటేషన్ ఇచ్చింది ఆఫ్రికాలో ఉన్న మ్యూటేషన్ ఇది యూరోప్లో ఉన్న మ్యూటేషన్ ఇది ఇక్కడ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఆఫ్రికాలో స్టడీ చేశారు యూరోప్లో స్టడీ చేశారు ఈ మ్యూటేషన్స్ కనుక్కున్నారు భారతదేశంలో కూడా చాలామంది పాలు దాఖలుతున్నారు భారతదేశంలో పాలు ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు క్యాటిల్ హైడ్ చేస్తున్నారు కదా వీళ్ళలో ఏమన్నా ఇండిపెండెంట్గా ఒక మ్యూటేషన్ ఉందేమో అని చెప్పని వీళ్ళు స్టడీ చేశారు ఆ స్టడీ చేసినప్పుడు ఆ స్టడీలో వాళ్ళకి ఏం తెలిసింది అంటే యూరోపియన్స్లో ఏ మ్యూటేషన్ అయితే ఉందో అదే మ్యూటేషన్ భారతదేశంలో కూడా పాలు దాగి జీర్ణం చేసుకోవడానికి కారణమైంది అంటే వీళ్ళలో ఇండిపెండెంట్గానే ఇది కూడా వచ్చుండొచ్చు కదా అని అంటే అలా కాకుండా ఈ జీన్లో ఈ ఈ లొకేషన్ మ్యూటేషన్ ఉంది కదా ఈ మ్యూటేషన్ ఇటు అటుపక్క ఇటుపక్క ఒక పదివేల న్యూక్లియోటైడ్స్ స్టడీ చేశారు మొత్తం స్టడీ చేస్తే వాళ్ళకి ఏమి అండర్స్టాండింగ్ వచ్చారంటే యూరోపియన్స్లో ఏ మ్యూటేషన్ అయితే ఒక వ్యక్తిలో ఫస్ట్ వచ్చిందో ఆ వ్యక్తి యొక్క ఆ వ్యక్తి యొక్క హెయిర్స్ వారసులే యూరోప్లోను భారతదేశంలో కూడా ఉన్నారు అని ప్రశ్నకు వచ్చారు అంటే ఏమిటి యూరోపియన్స్లో ఉన్న మ్యూటేషనే భారతదేశంలో కూడా వాళ్ళు వచ్చారు ఇప్పుడు దీన్ని మనం కాస్త కింద కింద పరిశీలిస్తే అర్థం అవుతుంట ఇట్లా ఇట్లా స్టడీ చేశారు ఈ మ్యూటేషన్ గురించి స్టడీ చేశారు ఈ స్టడీ చేసినప్పుడు ఇది వచ్చేసి టీ అంటే ఈ టీ వన్ త్రీ నైన్ వన్ జీరో అనే మ్యూటేషన్ యూరోప్లో అంతా ఉంది ఆఫ్రికాలో అంటే కేన్యా సూడాన్ వేళల్లో ఈ మ్యూటేషన్ ఉంది అనమాట వీళ్ళు కూడా పాలు తాగితే నేను చూసుకోవచ్చు సో భారతదేశానికి వచ్చేటప్పటికి ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి నార్త్న్ యూరోప్లో ఈ ఈ మ్యూటేషన్ వీళ్ళందరిలో విపరీతంగా ఉంది భారతదేశంలో కూడా ఇది ఉంది అయితే ఇక్కడ నార్త్ వెస్ట్లో పాలు తాగి జీర్ణం చేసుకునే బ్యాచ్ ఎక్కువ ఉంది సౌత్కి వచ్చేటప్పటికి సౌత్ ఈస్ట్కి వచ్చేటప్పటికి వీడు పాలు తాగి జీర్ణం చేసుకోలేదు ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటంటే పాలు తాగి జీర్ణం చేసుకునే చోట మాంసం తక్కువ తింటారు పాలు తాగి జీర్ణం చేసుకోలేని వాళ్ళు మాంసం ఎక్కువ తింటారు ఇక్కడ వెజిటేరియన్స్గా ఉండడం నాన్ వెజిటేరియన్స్గా ఉండడం అనే దానికి ఒక రీజన్ ఉంది ఇక్కడ అంటే లాక్టేజ్ పర్సిస్టెన్స్ అంటాం లాక్టేజ్ పర్సిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆవుల్ని బర్రెల్ని తినాల్సిన అవసరం లేదు లాక్టేజ్ పర్సిస్టెన్స్ లేకుండా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మాంసం తీసుకున్నారు ఆ మాంసం తినకుండా పాలు కూడా తాక్కుండా బతకడానికి అవకాశం ఏంటంటే ఉంది కానీ బట్ దెర్ ఇస్ ఎ రీజన్ వైఫ్ సౌత్ ఇండియాలో ఇక్కడ లేకపోతే లాక్టేజ్ పర్సిస్టెన్స్ ఏం చేయం లేని వాళ్ళు మాంసం తింటారు లాక్టేజ్ పర్సిస్టెన్స్ ఉండేవాళ్ళు పాలు తాగలుగుతున్నారు ఎక్కువగా ఈ ఈ ప్రాంతం హర్యానా ఈ ప్రాంతంలో ఎల్ఫి ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఎల్ఫి లాక్టేజ్ పర్సిస్టెన్స్ వీళ్ళు పాలు తాగలుగుతారు అనదర్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసి మీరు చూసింటారు వీళ్ళంతా కూడా స్కిన్ కలర్ ఇది కొంతమంది వైట్గా కొంతమంది డార్క్గా 
So we will refuse to answer the survey. We will go to the survey. We will have to answer. We will do. Our our political party is the one who will do. First Indian, they are not there. So they are very well. Sometimes they are not there. But these people are orange people. We will do. Dark brown, dark brown. But the first Indian is dark brown. But our people do. We are not there. We are not there. And that is why we are not there. That is why we are not there. काफ़ी तो सिंह पिगमेंटेशन है जो लैटिट्यूड ऐसे बुमाज़े रहकर नीचे बाइक वेल्ले को दे नार्थरन लैटिट्यूड लो सनलाइट देख पोते सनलाइट सनलाइट देख पे ना पुरे मानो जहाँ हम लोग विटामिन डी तैयार होते हैं विटामिन डी सनलाइट को विटामिन डी तैयार करने के चला इंपॉर्टेंट है मेलानिन पिगमेंटो स कानी आ नलंगा उन्हें जी सनलाइट तक ही तो ना पड़ो विटामिन डी प्रोडक्शन की वितरण की गांव में तो इस चाल इम्पोर्टेंट की डिटेशन है मतलब नार्थरन लैटिट्यूड लो सनलाइट तक होगा उन्हें पड़ो वाइट नाले मेलिन पिगमेंट तक होगा उनके विटामिन डी तैयारी एक होगा उनके तो ये में दे नार्थरन लैटिट मेलेनिन मेलेनिन पिगमेंट तैयार करो लाइन के रखरखाव के जीम्स मार के जेह होना होता है ये जो मेलेनिन पिगमेंट इला तैयार होती है इसी 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 बायो के मिस्टे दानियों का अनेक रखरखाव के जीम्स जिन्हें तैयार ही लोगों पे पड़ता है अंदर वो इम्पोर्टेंट जीन होते हैं सी एसएलसी 24 ये पे वो � वक्त चिन्ना म्यूटेशन हुई थी, आ चिन्ना म्यूटेशनों मेलेनिन पिगमेंट के तैयार ही नहीं, आज तक ही चिन्ना मतलब मेलेनिन पिगमेंट के तैयार ही नहीं, आ तैयार का उन्होंने बोला, आ तैयार ही तक ही नहीं तो बोल दो, ये लाओ ना, आ मेलेनिन पिगमेंट तैयार ही तक ही नहीं बोल दो, आ मेलेनिन पिगमेंट तैयार ह वाले इंडिपेंडेंट का इंडिपेंडेंस लुटने लुटने लगा नहीं थे इकर समस्या में नहीं थे यह ग्राफिक तो समान हो जाएगा ना इंडो यूरोपियन लैंग्वेज मार्केट ये वाले अपर कैस्ट ले कूड़ का उन्हें वाले लो ये ये एसएलसी 24 ये फाइव में जी लैटिट्यूड तो समान हो जाएगा ना भारत देश में � यक्कड़े चाहे एसएलसी 24 ये फाइल हो, अन्य म्यूटेशन होते हैं तो वालों स्टेप टेस्ट लिस्ट लो ये म्यूटेशन होते हैं। वालों भारत देश में बैकग्राउंड यार काबू थे, ये व्हाइट कलर स्किन लोगों का वाले भारत देश में क्यों बस्तों नहीं चले? परसों तो हम भारत देश में उनके तो व्हाइट स्किन थे, तो ये रुंडो मर के सिर्फ इतना ही करता लैक्टेज परसेंटेज तो एसएलसी 24 ये फाइव इंटू व्हाइट कलर जीन हो ये रुंडो बोला स्टेप टेस्ट लिस्ट लाख आलेख पोते आप 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 तो बागल लेते हो तो आर्यन्स अन्य वालों द्वारा भारत देश में तो उसमें ये कुछ बिठाओ ये जाइन तरह तो नहीं हो इतना भारत देश में तरह ता लैंग्वेज ने जी चिवर का जितने नियनो मन का बिचने आप ऐसा करो ये भारत देश में लोग कुछ तो पढ़ के भारत देश में लोग लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूशन ने जी चला इम्पोर्टेंट भारत देश में भारत देश में लैंग्वेज में सिर्फ नहीं रहते हैं साधारण फोर स्टेट्स हैं चाहे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और और Indo-European language family and Indo-European family. Indo-European family and first of all, Proto-Indo-European Nishi when they were in the 20th century, the linguistic studies, the Krakala Sajipati, the massive studies, and the best inflection in the world. You know, William Johnson, Japan, British world, Bharat Jason, Peripal, and Peripal, okay, Jedin Bharat Jason, Mana culture name, Mana language in Arkansas, Jedimates, 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 ये विलियम जोन्स ने ना भारत देश में कुछ ना कुछ 
ఆయన చాలా లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడగలిగి చాలా వాటిని స్టడీ చేశాడు విలియం జేమ్స్ ఆయన సంస్కృతానికి గ్రీకు లాటిన్ కి ఇంగ్లీష్ కి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది అన్నిట్లకల్లా సంస్కృతం అనేది అద్భుతమైన లాంగ్వేజ్ దీనంత గొప్పగా మిగతా లాంగ్వేజెస్ లేవు కానీ మొత్తం మీద సంస్కృతము లాటిన్ గ్రీక్ ఈ ముడికి మధ్య ఎంత సారూప్యత ఉంది అని అంటే ఇవన్నీ ఇంచిన కోయిన్స్ మెంటల్ గా అంటే బై బై ఛాన్స్ బై యాక్సిడెంట్ ఇవి ఎన్ని సవాల్ అట్లా కనిపిస్తున్నాయా కాదు ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడో ఏదో గతంలో ఒక దగ్గర నుంచే వచ్చి ఉండాలి అని ఫస్ట్ చెప్పాడు ఆయన ఆయన ఈ మాట చెప్పే నాటికి మనకి ఈ విషయాలు ఏం తెలియదు ఏది ఆరులని కానీ ద్రావిడ్లని కానీ తెలియదు భారతదేశంలో తేడాలు ఉన్నాయని తెలుసు ఎందుకు ఉన్నాయో తెలియదు ఆయన ఫస్ట్ సాంస్క్రిట్ గురించి ఈ విషయం చెప్పాడు ఆయన సో ఇప్పుడు సాంస్క్రిట్కి మిగతా భాషలకి సంబంధాన్ని కొద్దిగా నేను చెప్పి చూపిస్తాను ఉదాహరణకి ఇది చివరిలో జపాన్ భాష ఇది ఇంగ్లీషు ఇక్కడ సాంస్క్రిట్ ఇంగ్లీష్లో వన్ ని ఇవి మిగతా భాషలు ఎలా ఉందో ఒకసారి గమనించింది టూ లాటిన్లో డియో సాంస్క్రిట్లో ట్వా ఇక్కడ ఈ భాష భాష తిరగేటప్పుడు దా తాగా మారద్దు అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇక్కడ ద్వా ఉంటే ఇక్కడ ట్వో త్రీ ఇక్కడ సాంస్క్రిట్లో త్రయాస్ ఇక్కడ ఫోరు తత్వా ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా మీరు గమనిస్తే స్పష్టత మీకు అర్థం అవుతుంది అదే ఈ పక్కన జపనీస్ భాష అది డిఫరెంట్ ఆరిజిన్ అది అది మరో రకంగా ఉంటుంది నైన్ మీరు ఇక్కడ చూడండి టెన్ ఇవన్నీ మీరు గమనిస్తే ఇవన్నీ కూడా ఒక భాష నుంచి వచ్చాయని చెప్పి మనం ఈజీగా చెప్పచ్చు అంటే వాస్తవంగా మొట్టమొదట మాట్లాడేటప్పుడు మనకి రిలేషన్స్ సన్ను డాటరు బ్రదర్ అంటే ఇమీడియట్ రిలేషన్స్ మన రోజువారీగా మనం మాట్లాడుకోవడానికి లెక్కలు వేసుకోవడానికి ఈ నంబర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ మొదటి మొదలైనప్పుడు ఫస్ట్ లాంగ్వేజెస్ నుంచి వస్తాయి కాబట్టి అక్కడ దగ్గర పోలికలు ఉంటాయి అక్కడ ఇక్కడ కొన్ని సాంస్క్రిట్ పదాలు ఉన్నాయి అక్కడ వీటిని మీరు పోల్చుకోవచ్చు మామూలుగా సాంస్క్రిట్లో పిక్చర్ అంటే ఇంగ్లీష్లో ఫాదర్ అంటారు క్యాటర్ గ్రీక్లో లాటిన్లో క్యాటర్ ఇక్కడ పిత్ర ఇది బ్రత అంటే బ్రదర్ ప్రటర్ లాటిన్లో ప్రాటర్ గ్రీక్లో బ్రదర్ ఇంగ్లీష్లో పద అంటే పద పాదాలు స్పీడ్ కోడి పెడస్టెన్ జాన్ అంటే జాన్ జాన్కి జీనస్ జీనస్ జీనియాలజీ నామన్ సంస్కృతం నామన్ ఇంగ్లీష్లో నేమ్ ఇక్కడే అనామిక సంస్కృతంలో అనానిమస్ ఇంగ్లీష్లో అంటాము నోస్కి ఇక్కడ ఇక్కడిని మీరు పేరు చూస్తూ మీకు అర్థం అవును ప్రతి పేరు చెప్పదలేదు మొత్తం మీద సాంస్క్రిట్కి ఇంగ్లీష్కి అంత దగ్గర సంబంధం ఉంది అంటే సాంస్క్రిట్ నుంచి ఇంగ్లీష్ అనేది ఇంగ్లీష్ నుంచే సాంస్క్రిట్ అనేది ఇంగ్లీషు గ్రీకు లాటిన్ ఇవన్నీ కూడా సాంస్క్రిట్ ఈ ఈ భాషలు అన్నీ కూడా ఒక దగ్గర నుంచే వచ్చాయి కాబట్టి అంటే మన మిత్రుడు రామ్ గోపాల్ చెప్తున్నారు అనమాట ఇద్దరు ఇద్దరికి మధ్య దగ్గర సంబంధం ఒకటి కోరికలు ఉన్నాయంటే అర్థం వాళ్ళు ఒకటి నుంచి ఒకరు పుట్టారని కాదు వాళ్ళిద్దరికీ తండ్రి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం అని చెప్పాడు అనమాట అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఇంగ్లీష్ నుంచి సంస్కృతం కాలే సంస్కృతం నుంచి కూడా ఇంగ్లీష్ కాలేదు ఇవన్నీ కూడా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పడానికి ఇచ్చిన బాధ్యత అనమాట సార్ ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ కంపేర్ వచ్చేసి సాంస్క్రిట్ కి లిథియానియా అని చెప్పి నీకు భాష లిథియానియన్ భాష దానికి అత్యంత దగ్గర సంబంధం పద ఈ పదాలన్నీ కూడా సంస్కృతము లిథియానియా భాష యొక్క కంపేర్ చేసి ఇక్కడ లిథియానియా అనేది ఇది ఇక్కడ ఉంది బాల్టిక్ రిపబ్లిక్ అనమాట లిథియానియా ఇది ఇక్కడ ఉంది లిథియానియా లిథియానియా భారతదేశం ఇక్కడ ఉంది సో సంస్కృతం ఇక్కడ ఉంటే లిథియానియా అక్కడ ఉంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్య అంత దగ్గర సంబంధం ఉండడానికి కారణం ఏంటి అక్కడి నుంచి వీళ్ళు అక్కడికి పోయారా అక్కడి నుంచి వీళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారా ఇద్దరు కలిసి ఇక్కడి నుంచే డెవలప్ అయ్యారు కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వీళ్ళు వచ్చారు అక్కడికి అటు పోయింది కాబట్టి లిథియానియాకి దానికి సంబంధం ఉంది అదే సంస్కృత భాష ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు దాని నుంచి తమిళు తెలుగు ఇవి రాలేదు కదా కాకపోతే రెండు వేల బీసీ నుంచి ఆ తర్వాత ఇప్పటిదాకా చాలా స్థలం పాటు కలిసి ఉన్నాం కాబట్టి చాలా లోన్ వర్డ్స్ అటు సంస్కృతంలోనూ అటు హిందీలోకి అటు మిగతా హిందూ ఐరోపియన్ లాంగ్వేజ్ అన్నిట్లోకి అలాగే ద్రవిడ భాష అన్నిట్లో కూడా లోన్ వర్డ్స్ వచ్చాయన్నమాట ఈ భాష అనేది కూడా ఎక్స్చేంజ్ అయింది తర్వాత కానీ ఒరిజినల్ గా అవి ఒక డెరివేషన్ ద్రవిడియన్ భాష ఎక్కడి నుంచి వచ్చే దానికి చాలా సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఏర్పాటు ఏంటంటే అసలు ద్రవిడియన్ భాష ముందు ఇక్కడే ఉన్నాయి ఈ ఇండస్ వ్యాలీ గ్రూప్ సౌత్ ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు 
వాళ్ళు ఈ ద్రవిడియన్ భాషలు దగ్గర సంబంధం ఉండింది కాబట్టి ఈ ద్రవిడియన్ భాష ఇలా మిగిలిపోయాయి అంటే ఏ ఏఎస్ఐ ఫార్మ్ అయినప్పుడే ఇండస్ వ్యాలీ పీపుల్ సౌత్ ఇండియాకు వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్న హండ్రెడ్ గ్యాదర్స్ కలిసినప్పుడు వాళ్ళ భాష రెండు సమానం కాబట్టి దరివాపు సరిపోయినాయి కాబట్టి ద్రవిడియన్ భాష మిగిలిపోయింది ఏఎన్ఐ ఫార్మ్ అయిన తర్వాత ఏఎన్ఐ ఏఎస్ఐని మిక్స్ అయినప్పుడు ఆ మిక్చర్ అప్పటికే ఏఎస్ఐ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండింది కాబట్టి ద్రవిడియన్ భాష గట్టిగా ఉండింది కాబట్టి ఏఎన్ఐ కుడ్ నాట్ చేంజ్ ఏఎస్ఐ అని ఆ లాంగ్వేజ్ ద్రవిడియన్ భాషని పూర్తిగా మార్చలేకపోయింది బట్ దేర్ ఆర్ దేర్ ఆర్ లోన్ వర్డ్స్ ఈ ద్రవిడియన్ భాషలకి దగ్గర భాష కొన్ని దేశ కొన్ని దగ్గర ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు కూడా ఇవి ద్రవిడియన్ భాషలు ఇవన్నీ కూడా ద్రవిడియన్ భాషలు ప్రధానంగా ఈ రకమైన ప్రజలు ఉన్నాయి ఇది ఇండో యూరోపియన్ లాంగ్వేజెస్ ఇండో యూరోపియన్ లాంగ్వేజెస్ ని ఇండిక్ భాష అంటే భారతదేశంలో చెప్పినవి ఇండో ఇరానియన్ అంటే ఇరాను ఈ ఈ ప్రాంతంలో ఇరానియన్ భాషలు ఇవి ఉంటాయి ఇండో ఆరియన్ భాషలు ఇది చూపిగా భారతదేశానికి మనం చెప్పదలుచుకున్నటువంటి విషయాలు సో ఇన్ని ఇన్ని ఆధారాలు అంటే భారతదేశంలోకి బయట నుంచి జనం వచ్చారు ఎన్నిసార్లు వచ్చారు అటు ఇరాన్ నుంచి వచ్చి ఆఫ్రికా నుంచి ఫస్ట్ వచ్చారు ఇరాన్ నుంచి తర్వాత వచ్చారు ఆ తర్వాత స్టెప్ మైగ్రేషన్ భారతదేశంలో జరిగింది ఈస్ట్ నుంచి కూడా ఈస్ట్ యూరోపియన్స్ కూడా ఈస్ట్ ఏషియన్స్ కూడా భారతదేశంలోకి వచ్చారు ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ మెల్టింగ్ పాట్ అనేక లాంగ్వేజెస్ అనేక కల్చర్స్ అనేక ఎథ్నిసిటీస్ ఈ భారతదేశంలో ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎవరు కూడా మేము ప్యూర్ మేము పలానా అని చెప్పుకోవడానికి ఇక్కడనే కాదు ప్రపంచం ఎక్కడ ఎవరు కూడా ప్యూర్ రేస్ అని ప్రపంచం ఉండేది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఏ మిక్స్డ్ రేస్ మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడా కొద్దిగా అటు ఇటు గా తేడా ఉంటుంది కానీ మొత్తం మిక్స్డ్ రేస్ అది అది గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఫైనల్ గా నేను తిరిగి దీన్ని దీన్ని స్టాప్ చేయడానికి అంటే ఆపేయడానికి ముందు చిన్న విషయం ఒకసారి ఇండో యూరోపియన్స్ అంటే స్టెప్ మైగ్రేషన్ భారతదేశంలో జరిగిన తర్వాత రెండు వేల బీసీకి మైగ్రేషన్ జరిగిన తర్వాత టూ థౌజండ్ బీసీ దట్ వాజ్ ది లాస్ట్ మైగ్రేషన్ ఇన్ టూ ఇండియా ఆ తర్వాత జరిగిన మైగ్రేషన్స్ అన్నీ కూడా దే డి నాట్ హ్ మచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే ఏంది ఆ తర్వాత ముస్లిమ్స్ అంటే ఇస్లాం తీసుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళు మైగ్రేట్ అయ్యారు బట్ దే డి నాట్ హ్ ఎనీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇస్లాం మోస్ట్లీ రిలీజన్ అంటే ఇస్లాం అనేది మతమే కానీ వాళ్ళు భారతదేశంలోకి ఎక్కడి నుంచి ఎవరు రాలేదు ఇప్పుడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది భారతదేశంలో ఉండే నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ముస్లిమ్స్ వాళ్ళు కూడా ఇండో యూరోపియన్స్ కానీ ద్రవిడులు కానీ ఉంటారు వీళ్ళకి డిఎన్ఏ బయట తీసుకున్న డిఎన్ఏ కాదు ఇండియన్ డిఎన్ఏ వాళ్ళకు ఇండియన్ డిఎన్ఏ అంటే ఈ మిక్చర్ ఇండియన్ డిఎన్ఏ వాళ్ళు కూడా ఇదే అట్లాగే ఆ తర్వాత మన దేశంలోకి ఈ ఇంగ్లీ ఇంగ్లీష్ పీపుల్ కూడా వచ్చారు వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా భారతదేశంలో సెటిల్ కావాలని రాలేదు వాళ్ళు వాళ్ళు భారతదేశాన్ని పరిపాలించాలి భారతదేశాన్ని దోచుకోవాలని వచ్చారే కానీ దే నెవర్ ట్రై టు స్టే హియర్ అందుకని వాళ్ళ ఇంపాక్ట్ కూడా ఏమి లేదు ఇంకా రకరకాలుగా ఫోన్లు అనేవాళ్ళు వచ్చారు అంటే రెండు వేల బీసీ తర్వాత చాలా దండయాత్రలు మన మీద జరిగాయి ఫోన్లు వచ్చారు నెక్స్ట్ శాఖాస్ అనే వాళ్ళు వచ్చారు రకరకాల దండయాత్రలు జరిగాయి కానీ ఎవరు కూడా మన మన జెనెటిక్ కాంపోజిషన్ మార్చలేదు టూ థౌజండ్ బీసీ వాళ్ళకి లాస్ట్ టైం వెన్ ది మైగ్రెంట్ ఎంటర్డ్ ఇండియా ఆ తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఏ మెల్టింగ్ పాట్ అంతా కలిసి ఉంటుంది అన్ఫార్చునేట్లీ ఫస్ట్ ఏడిపి ఈ మెల్టింగ్ అంతా ఆగిపోయింది ఫస్ట్ ఏడిపి దానికి కారణం వచ్చి క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఇది కుల వ్యవస్థ గట్టిపడిపోవడం వల్ల అది అక్కడికి ఆగిపోయింది ఈ కుల వ్యవస్థ గట్టిపడిపోవడానికి కారణంగా ఎవరు ఎందుకు జరిగింది ఈ డీటెయిల్స్ మనకి ప్రస్తుతానికి అయితే స్పష్టత లేదు ఈ టాపిక్ యొక్క ఉద్దేశం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ సుధాకర్ రెడ్డి గారు చాలా క్లారిటీ చాలా మందికి చాలా అంటే ఇన్నాళ్ళు అస్పష్టంగా ఉన్న విషయాలన్నింటినీ కూడా కొంతవరకు మీరు క్లారిటీ ఇవ్వటం వల్ల మనం ఏదైతే ఈ మధ్యన జరుగుతున్న గొడవలు ఉన్నాయో మీరు మీ దేశం వెళ్ళిపోండి లేకపోతే మీ ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోండి అన్న వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ వాళ్ళు కాదు అందరూ మిక్స్ అనేది వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు అనేది ఒక క్లారిటీ వచ్చింది ఎందుకంటే గతంలో మెడికల్ కాలేజీల నుంచి చాలా సైంటిఫిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తో ఈ విద్యార్థి ఉద్యమాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇట్లాంటి జన విజ్ఞాన వేదిక లాంటివి ఆవిర్భవించడానికి కారణమయ్యాయి ఈ మధ్య కాలంలో మెడికల్ కాలేజీల్లో ఆర్ఎస్ఎస్ యొక్క ప్రభావంతో మత మతవాదం మతోన్మాదం కూడా డాక్టర్స్ లో పెరిగింది ఈ మధ్యన ఇది నిజంగా ఇట్లాంటివి మీరు అన్నట్టు ఆ ఇంకా బ
ప్రతిది ఇంకా కట్ షార్ట్ చేసి చెప్పారు కాబట్టి సరిపోయింది కానీ రెండు గంటలు లేకపోతే రోజంతా చెప్పాల్సిన సబ్జెక్ట్ అయ్యేది ఎందుకంటే మీరు డాక్టర్స్ అందరూ కూర్చుంటే ఇంకా చాలా డీటెయిల్స్ అడుగుతారు అందులో కాబట్టి నిజంగా మీరు అన్నది కూడా ఆ ప్రయత్నం చేద్దామండి ఈ ప్రయత్నం అయితే మొట్టమొదట డాక్టర్స్ మధ్యలోనే మాట్లాడారు ప్రజెంటేషన్ చేశారు ఆ తర్వాత మాకు తెలిసింది ఆ ఇప్పుడు ఇది ఇంకాస్త వివరాలు వచ్చినాయి కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఇంకొక రౌండ్ మనకి డిస్కషన్ జరిగితే ఆ పబ్లిక్ లోకి వెళ్ళటానికి ఇది బాగుంటది ఎందుకంటే సంస్కృతం అనేది లేదా ఇక్కడ హిందూ మతం అని ఇస్లాం అని ఇట్లాంటి విషయాలు విషయాల గురించి మనం అంటే ఇంత సైంటిఫిక్ బేసిస్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని వాళ్ళ వాదనని కొట్టిపారేయడానికి మనకి అవకాశం దొరికింది సత్యమూర్తి గారు మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు మాట్లాడచ్చు సార్ ఇప్పుడు మిల్క్ తాగడం వీనింగ్ అనేది జంతువుల్లోనే మనం చూస్తున్నాం కదా అంటే కొన్నాళ్ళు మిల్క్ తాగి ఆపేయడం తర్వాత గడ్డి తిని కానీ వేరే ఆహారం తిని బతుకుతున్నాయి మనిషి ఇప్పటికీ కూడా పాలు తాగుతాడు అంటే పాలు రూపంలోను పెద్ద అయినా కూడా పెరుగు రూపంలోను కానీ వాటి వల్ల ఉపయోగం ఉందా లేకపోతే అది ఊరికి రైస్ కాకుండా బయటకు వెళ్ళిపోతుందా అనేది మాకు అనుమానం దాని గురించి చెప్పగలుగుతారు ఏమన్నా లేకపోతే <laughs> 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 కొద్దిగా తక్కువగా చేసుకోవడం వేరే చీజ్ కానీ జిమ్ కానీ లేకపోతే గీ కానీ ఇట్లా ఇట్లా తా తాసిస్తారు కానీ పాలు నేరుగా తాగడం అనేది అందరూ చేయలేరు అసలు అది అర్థం కావాలంటే కష్టం ఒక లీటర్ పాలు తాగడానికి అర్థం అయిపోద్ది మనకి మనం డైజెస్ట్ చేసుకోగలం లేదా ఈ పాలు డైజెస్ట్ చేసుకోవడం అనేది నార్త్ వెస్ట్ లో ఎక్కువగా ఉంది సౌత్ కు వచ్చేటప్పటికి అందరూ పాలు తాగి జీర్ణం చేసుకోలేదు అది చాలా సర్ప్రైజింగ్ రీసెర్చ్ ఇది ఈ రీసెర్చ్ ఫలితంగా సౌత్ ఇండియాలో అందరూ పాలు తాగి జీర్ణం చేసుకోలేదు అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టారు అదే కల్చరల్ గా ఏమైంది అంటే పాలు సరిగా జీర్ణం చేసుకోలేని వాళ్ళు మీట్ మీద ఆధారపడ్డారు ప్రోటీన్ కోసం పాలు పాల గుడి పాలు బాగా జీర్ణం చేసుకోగలిగే వాళ్ళకి బహుశా మీట్ అవసరం ఉండదు అంటే మీట్ తిని చేరాలని నేను చెప్పను ఆ కల్చర్ అట్లా వచ్చింది పాలు పాలు తాగలేని వాళ్ళు మిల్క్ మీట్ మీట్ అవసరం లేని వాళ్ళు పాలు ఈ ఈ కల్చర్ ఉంది అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ అందరూ అందరూ అసలు ఎవరు మీరు తినాల్సిన అవసరం లేదు అందరూ పాలు తాగని ఒక ఊరికి ఒక పర్మన ఒక జులుం చేయడం అనేది సరైనది కాదు ఈశాన్య రాష్ట్రాలు నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్ లో ఉండే వాళ్ళ మొఖాల ఆకృతి కానీ ఆకారాలు కానీ వేరే రకంగా ఉంటాయి అంటే కొద్దిగా చైనా జపాన్ ఫేస్ లాగా ఉంటాయి అదే మన సౌత్ ఇండియన్స్ వాళ్ళ ఫేస్లు ఒక రకంగా ఉంటాయి వాళ్ళు వీళ్ళు మిక్సింగ్ ఎక్కువ జరగలేదనా అలా ఉండిపోయారు వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళలో నార్త్ ఈస్ట్ అంటే సిబిటో సిబిటో బర్మన్ అన్నాం కదా అది ఆ జెనెటిక్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి అది అది ఒక రీజన్ కానీ తక్కువ నెంబర్ అయ్యారు వాళ్ళలో అంటే ఈ కరెంట్ మైగ్రేషన్ స్కీమ్ ఉంటుంది అంటాయండి యాభై వేల సంవత్సరాల నుంచి భారత చరిత్ర ఉన్నప్పుడు మనకి మణిపూర్ లో ఆ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో ఉండే వాళ్ళు అందరూ కూడా అన్ని సంవత్సరాల నుంచి అక్కడ ఉన్నారని నేను అయితే అనుకోవట్లేదు వాళ్ళు బహుశా లేటెస్ట్ లేటెస్ట్ మైగ్రేట్స్ అయి ఉంటారు వాళ్ళు అంటే ఒక రెండు వేల సంవత్సరాల నుంచి వచ్చారు కాబట్టి ఆ మైగ్రేషన్స్ లో ఇండియా ఇండియాలో ఉన్నటువంటి మేజర్ జెనెటిక్స్ వాళ్ళు ఉండకపోవచ్చు అవన్నీ స్పష్టంగా నాకు కూడా తెలియదు మొత్తం మీద ఈస్ట్ ఏషియన్ మిక్సర్ ఎక్కువ వాళ్ళకి ఈస్ట్ ఏషియన్ మిక్సర్ వాళ్ళలో మెయిన్ ల్యాండ్ ఇండియాలో అంటే అస్సాము బెంగాలు ఇవన్నీ వచ్చేటప్పటికి అంత మిక్సర్ అంటే అది మాలా మన పాత మిక్సర్ అంతా ఉంది ఒక నార్త్ ఈస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఒక వన్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ పీపుల్ లో మాత్రమే తేడా ఉన్నట్టు నార్త్ వెస్ట్ రీజియన్ లో ఉండే వాళ్ళకి మన లాక్టేస్ జీన్ పర్సిస్టెన్స్ సౌత్ ఇండియన్ ద్రవిడియన్ కల్చర్ వాళ్ళకి లాక్టేస్ జీన్ నాన్ పర్సిస్టెన్స్ గురించి మాట్లాడారు మీరు అంటే అట్ట కాదు అట్ట కాదు అది ఏఎన్ఐ ఏఎస్ మిక్స్ అయిన తర్వాత ఆ లాక్టేస్ పర్సిస్టెన్స్ అనే జీన్ కూడా బహుశా ఏఎస్ఐ లో వచ్చి మీరు వాయిస్ కొంచెం మైక్ దగ్గర అవునా ఎందుకన్నా ఇప్పుడు గట్టిగా మాట్లాడుగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కూడా 
మీ వాయిస్ చాలా బాగుంది కదా సార్ అదే సార్ అంటే ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకుంటే సుధాకర్ రెడ్డి గారి వాయిస్ వినిపిస్తుంది కానీ మామూలుగా అయితే వినిపించట్లేదు ఓకే ఓకే సరే జిఎస్ఆర్ సార్ చెప్తానండి వాళ్ళు స్టెప్ మైగ్రేషన్ భారతదేశం నుంచి జరిగినప్పుడు అది వాళ్ళు ఆ మ్యూటేషన్ కూడా తీసుకొని భారతదేశం నుంచి వచ్చారు వాళ్ళు అది ఏఎన్ఐ గా ఫార్మ్ అయింది ఫస్ట్ రెండు వేల బీసీ నాటికి రెండు వేల బీసీ నుంచి భారతదేశంలో మిక్చర్ జరిగింది కాబట్టి వన్ ఏడీ దాకా ఈ సౌత్ లో కూడా అదే అదే పర్సిస్టెన్స్ ఇండియా వచ్చింది కాకపోతే ఇక్కడ ల్యాక్టేజ్ పర్సిస్టెన్స్ ఉండే వాళ్ళ సంఖ్య తక్కువ ల్యాక్టేజ్ పర్సిస్టెన్స్ ఉండే వాళ్ళ సంఖ్య నార్త్ లో ఎక్కువ బికాస్ ఏఎన్ఐ ఏఎస్ఐ మిక్స్ జరిగింది ఇక్కడ ఏమి సెగ్రిగేషన్ లేదు కదా నార్త్ లో ఒక గ్రూప్ సౌత్ లో గ్రూప్ లేదు నార్త్ సౌత్ మిక్సింగ్ జరిగింది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఈ విషయం ఆ డిఫ్యూజన్ అంటే ఆ గ్రేడియంట్ ఉంటుంది అనమాట నార్త్ వెస్ట్ లో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎల్పి లాక్సిస్టెన్స్ సౌత్ వచ్చినప్పటికీ తగ్గిపోతుంది అది విషయం yes yes sir i have an extension for my question ah, i have an extension for my question meer ah, uh, almost conclusive ga ah. persistence of lactase gene south india lo koncham takku undi north lo ekku undi kabatti ah. north indians they have resorted for more sort of a veganism and ah. south indians are more of non vegetarian ah. ani oka maata chepparu meer adhe total ga anne manu kaakapothe meat eaters మిల్క్ డ్రింకర్స్ ఇవి కొంచెం తేడా ఉంటుంది అంటే లాక్టైజ్ పర్సిస్టెన్స్ తక్కువగా ఉండే అంటే లాక్టైజ్ పర్సిస్టెన్స్ రెండు వేల బీసీ నుంచి కదా వచ్చింది భారతదేశం నుంచి అంతకు ముందు అంతా బాగా మీట్ తినేవాళ్ళు కదా మీట్ బాగా తినేవాళ్ళు అంటే ఆ కంక్లూషన్ ఎంత వరకు కరెక్ట్ నాకు ఒక డౌట్ అనమాట ఎందుకంటే నార్త్ ఈస్ట్ బెంగాల్ స్టేట్ లో నైన్టీ ఎయిట్ పాయింట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ నాన్ వెజిటేరియన్స్ అండ్ వీ డోంట్ నో దేటస్ ఆఫ్ దేర్ లాక్టెస్ జీన్ చెప్పగలిగారు నాచురల్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దిమ్ టు బి నాన్ వెజిటేరియన్ కాకపోతే అదే క్రూడ్ గా చెప్పలేము అట్లా అంటే పాలు తినం కాదు కాబట్టి మటన్ తిన్నారు అని మనం అట్లా క్రూడ్ గా చెప్పలేము బట్ ఇట్ ఇస్ ఎ కల్చరల్ ఇట్ ఇస్ ఎ కల్చర్ బాగా పాలు జీర్ణం అయ్యే చోట కల్చర్ ఆ కల్చర్ లో పాలు తీసుకున్నారు బాగా పాలు జీర్ణం కావనుకోండి ఆ కల్చర్స్ లో మీట్ ఈటింగ్ అనేది ఉంది అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి దాన్ని అట్లా అట్లా సెగ్రిగేట్ ఏం లేదు ఏది వాళ్ళంతా పాలు తేగేవాళ్ళు వీళ్ళంతా మటన్ తినేవాళ్ళు అట్లా సెగ్రిగేషన్ ఏం లేదు బట్ దర్ ఈస్ ఏ దర్ ఈస్ ఏ డిఫరెన్స్ అది మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి చెప్పాను ఇంతవరకు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చాం అనుకోండి ఆ అందరు కలిసి ఉన్నారు కదా మీ టీచర్స్ వెజిటేరియన్స్ అందరూ కలిసే ఉన్నారు కదా అంటే మీరు చెప్పినట్టు వేగాన్స్ అంటే పాలు కూడా తాగరండి అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు వేగాన్స్ అంటే పాలు కూడా తాగరు దే డోంట్ ఈట్ మీట్ దే డోంట్ టేక్ ఈవెన్ మిల్క్ వేగాన్స్ అంటే అసలు ఎనిమల్ ఫుడ్ టచ్ చేయరు వాళ్ళు అదే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు అది నార్త్ వెస్ట్ అన్నారు నార్త్ ఈస్ట్ వచ్చేటప్పటికి వెస్ట్ బెంగాల్ ఉంటది కాబట్టి మీరు చెప్పింది క్లారిటీ ఉంది ఈ ల్యాక్టోజ్ సంబంధించి డేటా ముంబై గుజరాత్ అట్లా రాజస్థాన్ మన ఆ ప్రాంతాల వాళ్ళు మీ చూపించిన పిక్చర్లో కానీ వచ్చింది మీట్ మీట్ ఈటర్స్ అనేది వెస్ట్ బెంగాల్ మీట్ ఈటర్స్ లోకే వచ్చింది వచ్చేటప్పటికి సౌత్ ఇండియాలో వెస్ట్ బెంగాల్ ఒరిస్సా ఒరిస్సా వెస్ట్ బెంగాల్ వీళ్ళందరూ కూడా నాన్ వెజిటేరియన్ మనుషులకి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కాకుండా పిల్లులు కుక్కలు కూడా పాలు తాగుతాయి కదా వీనింగ్ అనేది లైఫ్ లాంగ్ పాలు తాగుతూనే ఉన్నప్పుడు వీనింగ్ మానేస్తుంది కదా అవి పిల్లు కనుక పాలు తాగితే డయేరియా వస్తుంది కనుక అది అడల్ట్ అడల్ట్ క్యాట్ కనుక పాలు తాగితే డయేరియా వస్తుంది పెళ్లి కూడా తాగుతుంది పాలు పెళ్లి ఒకరు పాలు తాగుతాయి కదండి 
బయలుదేరిన తర్వాత ఆ తర్వాత మధ్య ఏసలోకి వెళ్ళిన తర్వాత నియాంటర్తల్ నియాంటర్తల్ అనే ప్లేస్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మళ్ళీ వీళ్ళు నియాంటర్తల్స్ గా మారారు హోమో నియాంటర్తల్ ఎన్సిస్ మారినప్పుడు హోమో నియాంటర్తల్స్ వాళ్ళ మధ్యలో వాళ్ళ మధ్య ఉండేటటువంటి సంగ్న ఇవన్నీ లాంగ్వేజ్ లేకపోవడం వల్ల కొన్ని కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో ఆ జాతి మొత్తం ఏంటంటే అంతరించిపోయింది హోమో నియాంటర్తల్స్ ఈ హోమో నియాంటర్తల్స్ హోమో ఎరెక్టర్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళేనా లేదంటే వాళ్ళ సపరేట్ గా గ్రూప్ ఫామ్ అయ్యారా హోమో హోమో ఎరెక్టర్స్ డిఫరెంట్ హోమో ఇండియాటర్స్ డిఫరెంట్ హోమో ఇండియాటర్స్ హోమో సెపియన్స్ లాగా ఒక 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 డివిజన్ అది హోమో హోమో స్పీసీస్ లో హోమో ఎరెక్టర్స్ నుంచి వాళ్ళు రాలేదు హోమో ఎరెక్టర్స్ నుంచి ఎవరు రాలేదు హోమో ఎరెక్టర్స్ వచ్చి హోమో ఎరెక్టర్స్ అంతరించిపోయింది హోమో ఇండియా నియాండర్స్ వాళ్ళు హోమో సెపియన్స్ సిస్టర్ బ్రాంచ్ అది వాళ్ళు కూడా పూర్తిగా అంతరించిపోలేదండి హోమో ఇండియా నియాండర్స్ హోమో సెపియన్స్ గా కలిశారు ఉదాహరణకి ఒక ఫార్టీ థౌజండ్ ఇయర్స్ దాకా హోమో నియాండర్స్ యూరోప్ లో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు మిక్స్ అయ్యారు అనేది ఇప్పుడున్నటువంటి సిద్ధాంతం హోమో నియాండర్స్ హోమో సెపియన్స్ మిక్స్ అయ్యారు అనేది జెనెటిక్ మిక్స్ ఉంది వాళ్ళు కలిశారు నియాండర్స్ అందుకే యూరోపియన్స్ లో ఒక ఫోర్ పర్సెంట్ దాకా నియాండర్స్ డిఎన్ఏ ఉంది వన్ టు ఫోర్ పర్సెంట్ హోమో ఎరెక్టర్స్ సంబంధం ఉంది హోమో ఎరెక్టర్స్ డిఫరెంట్ హోమో ఎరెక్టర్స్ వచ్చి మొత్తం ప్రపంచం అంతా తిరిగి వాళ్ళు అంతరించిపోయారు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది దాదాపు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ ఇయర్స్ క్రితం దాకా వాళ్ళు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ ఇయర్స్ బతికారు వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ కాలం కూడా బతికారు హోమో ఎరెక్టర్స్ హోమో సెపియన్స్ అంతా కలిపి ఇంకా ఒక టూ ల్యాక్స్ ఇయర్స్ కదా ఇది సరే హోమో ఎరెక్టర్స్ నుంచి వీళ్ళు నియాంటర్తలిస్ ఫామ్ అయ్యారా లేకపోతే ఎట్లా సార్ అది డిఫరెంట్ హోమో ఎరెక్టర్స్ ఇస్ ఎ డిఫరెంట్ స్పీషీస్ నియాండర్తలిస్ హోమో సెపియన్స్ ఒక దగ్గర నుంచి వచ్చారు అంతవరకు ఒక 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 ప్లేట్ నుంచి అది ఎవల్యూషన్ లో కొద్దిగా డిఫరెంట్ అంటే ప్రైమేట్ ఎవల్యూషన్ లో మళ్ళీ వస్తుంది అది హోమో ఎరెక్టర్ అయితే అందరూ ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎప్పుడు నియాండర్తల్స్ గా మారి చెప్పడం కష్టం అందరూ ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చారు ఆఫ్రికా నుంచి ఎవరు ఆఫ్రికా నుంచి రాకుండా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లేదు మొత్తం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంతా స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్రికా స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్రికానే ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చినప్పుడు ఒక తెగగా వీళ్ళు మారిపోయారా హోమో నియాండర్ తర్వాత ఎవల్యూషన్ జరగలేదు హోమో సెపియన్స్ హోమో నియాండర్తల్స్ ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఎంతో ఇప్పుడు కూడా అంతే ఆ తర్వాత వాళ్ళే మళ్ళీ ఎవల్యూషన్ భాష ఆరిజన్ గురించి కూడా చెప్పారు లాంగ్వేజ్ సాంస్క్రిట్ అనేది కూడా ఈ దేశంలోనే పుట్టిందా లేదా ఇవన్నీ లాటిన్ గ్రీక్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఇది కూడా విదేశాల నుంచి వచ్చిన మార్పు తోటే ఈ భాష కూడా వచ్చింది అనేది అది మార్పు దీంతో వచ్చింది స్టార్టింగ్ ప్రోటో ఇండో యూరోపియన్ అది భారతదేశంలోకి వచ్చేటప్పటికి ఆర్కాయిక లేకపోతే పాత పురాతన సంస్కృతి అనేది ఆ తర్వాత మోడర్న్ సంస్కృతి అనేది మారుతుంది ఇది మనం ఫిక్స్ చేయలేం ఈ భాషని సంస్కృతం ఎప్పుడు రిఫైన్ అయింది అంటే అది చెప్పడం కష్టం అట్లాగే వేదాలు వేదాలు ఎప్పుడు కనపడతారు వాళ్ళు వాళ్ళు దాన్ని తయారు చేస్తుంటారు అంటే ఇవన్నీ కూడా ఈయన ప్రాసెస్ పడాల్సింది దాన్ని అంటే రెండు వేల బీసీ తర్వాత అప్పటికి కాస్త ఒక రకమైనటువంటి పద్ధతులు ఉంటాయి ఆ తర్వాత భారతదేశంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ సింధులో నాగరికత ప్రజలతో కలిసిన తర్వాత ఈ కల్చర్ కూడా దాంట్లో మిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది అట్లా వేదిక సంస్కృతి వచ్చింటుంది అనేది శాస్త్రీయంగా వచ్చిన అంటే ఏదో బయట నుంచి పూర్తిగా తయారయ్యి వేదాలు రెట్టి తయారు చేసి బుక్స్ లాగా తీసుకొని వచ్చి భారతదేశంలో పడేయలేదు భారతదేశంలో తయారయ్యింది కూడా ఉండే సంస్కృతి కూడా భారతదేశంలో తయారైంది దీనికి పునాది బహుశా బయట నుంచి వచ్చింది ఇది యామనాయ ట్రస్ట్ నుంచి నుంచి ఆ కల్చర్ అంతా వచ్చింది కదా కాబట్టి అది కూడా వచ్చింది ఇదేం తప్పేం కాదు ఎందుకనంటే అందరూ అన్ని దగ్గర మిక్స్గా ఉన్నారు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ అది ఏదో బయట నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఇది బయట నుంచి వచ్చింది మనం అనాల్సిన అవసరం లేదు అందరం ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చాము తర్వాత ఇరాన్ నుంచి వచ్చారు ఆ తర్వాత స్టెప్స్ నుంచి వచ్చారు అట్లాగే నా ఈస్ట్ నుంచి కూడా వచ్చారు ఇట్స్ ఎ మెల్టింగ్ పాట్ భారతదేశం అంతా కూడా ఇక్కడ ఎవరు కూడా మేము ప్యూర్ ఇక్కడ మాదే భారతదేశం సొంతం అని అనడానికి ఎవరికి హక్కులు పేటెంట్స్ లేవు ఇక్కడ అది